masuala mbali mbali na hii leo katika kipima joto tunaangazia msakabala wa masuala ya michezo lakini katika michezo tunajikita zaidi katika soka na hasa katika soka la vijana maana wanasema nyumba imara ni ile ambayo ina msingi imara kwa hiyo msingi unapotengenezwa imara basi ndipo ambapo tunapata nyumba imara hii leo tunaangazia juu ya soka la vijana hasa vijana wa Copa Coca-Cola chini ya miaka 16 ambao wametoa ubingwa Afrika je wanaandaliwa mazingira ya kukuza vipaji vyao ndilo swali ambalo ninauliza lakini pia tutagusa team kadha kadha za vijana ambazo zimewa kufanya vizuri na je vipi mkakati e, imekuwepo ipo ama itakuwepo baadaye ya kuona namna gani vijana wenye umri mdogo wanaopata mafanikio na timu zinazowakilisha Tanzania katika mashindano ya kimataifa wanaendelezwaje ndilo swali ambalo ninauliza hapa katika kipima joto mtazamaji wa ITV anayekualika katika kipima joto mimi ni Amri Masare kukuongozia kipindi hiki lakini ndani ya studio hapa tumebahatika kuwa na mkurugenzi wa ufundi wa shirikisho la Kandanda Tanzania Oscar Mirambo karibu sana katika kipima joto sana. Lakini pia mbali ya Oscar Mirambo ambaye wengi tunamfahamu hasa kutokana na umahiri wake katika kufundisha timu za vijana utaikumbuka kikosi ambacho kilifuzu fainali za mataifa Afrika mwaka 2017 kule nchini Gabon alikuwa ni moja kati ya jopo la makocha waliongoza kikosi kile kwa sasa ni mkurugenzi wa fundi lakini pia tuko na Wane Mkisi karibu sana Wane Mkisi Wane Mkisi yeye ni mkurugenzi wa ufundi wa kituo cha michezo cha vijana wadogo magnetic lakini pia eh, yeye ni instructor ama ni tuseme ni mkufunzi ama ni mwalimu wa kandanda mwenye leseni A lakini pia eh, pale anakuwa ni mkurugenzi wa fundi magnetic karibu sana katika kipindi asante sana Ah, kukuchokoza mada tu kama jinsi ambavyo tumeiona hapa ikisema timu ya vijana ya Copa Coca-Cola chini ya miaka 16 kutoa ubingwa Afrika. Je, vijana kama hawa ambao wanapata mafanikio katika umri mdogo katika mashindano ya kimataifa wanaandaliwa mazingira ya kukuza vipaji vyao? Nianze na Oscar Mirambo ambaye kwa muda mrefu umekuwa na soka la vijana tangu ukiwa kule shule ya sekondari ya Makongo. Um, kwanza ni lazima tukubaliane kimsingi kwamba kwa vyote vile sisi walimu tunaamini kwamba mwanafunzi hata afundishwe vizuri kiasi gani kipimo cha kuona anaelewa kiasi gani mwisho wa siku ni mtihani vivyo vivyo kunavyokuja kwenye swala la mpira wa miguu no mata mnafanya training nzuri kiasi gani reflection ya ile training kama inatija au haina tija ni wakati ambapo mnapata fursa za kucheza mashindano so kwa vivyo vile vijana kufanya namna ambavyo wamefanya manake hiyo inatupa amwanga kwamba sehemu ambapo tupo tunafanya vizuri kwa kitu ambacho kinachotakiwa kinacho sasa ni kuendelea kuona kwamba ni kwa namna gani tunaendelea kuimarisha hao vijana ili mwisho wa siku waweze pia kukompiti wanapokuwa wanaenda kwenye top level kwa maana ya kwamba matarajio ya mpira wa miguu katika taifa aina yote ni kufikia kwenye kilele kilele cha matarajio ya mpira wa miguu manake ni timu za taifa so kwa, kwa shughuli aina yote ambayo mnaifanya mnakuwa mnalenga kwamba msiku zinazokuja hao vijana ni lazima waende wakasave kwenye national team na wafanye vizuri so kwa hawa kwa kuanza kwa namna ambavyo wameanza si very obvious tunakuwa tuna matumaini makubwa kwamba kama wakiendelezwa na tukasimamia am program vizuri ni jambo tu la wakati kabla hawajafanya vizuri kwenye timu za taifa kwa maana ya age categories ambazo zinafuatia baada ya wao kuwa wamesha graduate kama au under 16 yeah. ni Oscar Mirambo one mkisi nirejeshe swali kwako mm. na vijana kama hawa wanapata mafanikio katika mashindano ya kimataifa hawa ni mfano kopa kwa kola lakini wamekuepo wengi je eh, wanatengenezewa mazingira ya kuendelezwa kukuza vipaji vyao mm, ninaweza kusema kwamba sasa hivi labda TFF wamekuwa na mipango mizuri mm. na naweza kusema kwamba ndio maana tunaona wakufunzi sasa hivi wanakuja wengi uh, especially wakufunzi ambao wanakuja kufundisha walimu ambao watawafundisha makocha wetu mbinu za kufundisha uh, vijana wetu especially youth tukizungumzia chini kabisa mm. kwa hiyo ina maana kwamba mpaka sasa tulipofika ni pa, ni pazuri na ukiangalia okay, most of our, our tots ambao au vijana ambao wameweza kushiriki katika mashindano ya kupa coca cola na wameweza kushinda wengi na age ile ambayo ni ya shule sasa na mikakati ambayo labda TFF ambayo imeweka sasa ni kwamba kama tutapata walimu ambao pia ni bora ambao walimu wamepitia 
mafunzo ambayo ni mafunzo ambayo ni mafunzo mwafaka ina maana kwamba watakapokwenda shule maana kama ni mwanafunzi kuna kuna training special unaweza kuwa kwenye vituo kwa sababu pia sasa hivi TFF wanasimamia vituo kuna vituo vingi vimeanzishwa vya michezo kwa hiyo mimi nafikiri um, progress yao kuwepo au wao kuendelea kuko wazi kabisa kwamba inawezekana kabisa hapo kabla uh, Oscar kumekuwa kuna mafanikio kama haya yakipatikana kwa vijana utakumbuka mwaka fulani uh, vijana wale wa mtaani kule jini Mwanza waliwahi kwenda Brazil kule wakalichukua kombe uh, lakini pia mashirika kwa Coca-Cola haya yamekuepo kwa muda awali yalikuwa uh, chini ya TFF kabla kuhamishwa kupelekwa uh, kupelekwa uh, Tamiseni ambao wanasimama shindano ya shule za msingi na sekondari ni Seta na Umita na Umita Shumta uh, hasa vijana kama wale kumbuka kuna utaratibu wa kuona kwamba uh, wanapokwenda kuwakilisha taifa mara baada kumaliza mashindano ya ngazi ya kitaifa uh, mwendelezo na kuwepo kwao pengine kabla ya hamjaingia hapa nyi mkitazama kwa hapo awali kumekuwa kuna muundo kama huu wa kuona vijana kama hawa uh, rekodi zao zinahifadhiwa na pengine kufuatiliwa kuweza kuona namna gani wanaendelezwa um, kuwa na rekodi ni jambo moja lakini nini ambacho ni cha muhimu cha muhimu sio kuhifadhi rekodi zao vijana cha muhimu ni kuona ni kwa namna gani wanaweza wakaendelezwa mpira duniani kote uh, unaendeshwa kwa asilimia kubwa na clubs clubs ndio ambazo zinazomiliki zina, zina hizo academies clubs ndio ambazo zinazomiliki zina uh, vituo vya kulelea um, vijana kwa miaka mingi kwa bahati mbaya sana nchi yetu imekuwa ni kinyume chake. Mimi na wewe ni mashahidi kwa muda ambao um, tumepata ufahamu no. na kuona hali halisi ni kwamba hatuna hiyo practice kutokea kwenye clubs level. So kwa vyote vile linapokuja swala la kijana ambaye ameweza kujipambanua katika umri mdogo namna ya kumwendeleza imekuwa na changamoto kwa sababu hana sehemu ambayo anaweza katrain kwa mwendelezo lakini pia hakapata fursa ya kucheza. So hiyo ndio imekuwa sababu kubwa ya kuona kwamba katika hizi minor age tunakuwa tuna vijana ambao wanaweza wakaspaki vizuri lakini mwisho wa siku vipaji vingi vinapotea. Kwa nini vinapotea ni kwa sababu hakuna platform ambazo zinawezesha wao ku lakini pia kupata mashindano ya kucheza. Na ndio maana um, katika wakati huu ambao tuko nao tumekuja na hizo um, policy mpya za kuhakikisha kwamba clubs kama clubs zisijelekeze tu peke yake kwenye vikosi vya pili kwa maana ya kuwa na under 20 peke yake. Mm kuanzia season hii ya 2019 2020 tumesema clubs lazima zianze kuwa na teams ambazo ni chini ya miaka 17 and then watakuwa na timu ya chini ya miaka 20 na baadaye kuwa na hizo senior teams na muda unavozidi kwenda maana yake come am season ya 2020 2021 tutarudi chini kwenye age category moja kwamba clubs lazimika kuwa na teams ambazo zina under 15 then zitakuwa zina under 17 zitakuwa zina under 20 na mwisho wa siku wanakuwa na senior team kwa kufanya hivyo maana yake uh, vijana wengi wanaweza sasa wakapata sehemu ya kutrain kwa mwendelezo lakini pia kupata um, fursa za kucheza mashindano lakini pia unafanya hesabu nyepesi kwamba clubs ziko nyingi kiasi gani katika nchi hii kwa maana ya timu za ligi kuu ni chache na kuna mikoa mingi ambayo of course haina hizo timu za sasa tunazo 20 msimu yes, yao zina kwa 16 sita. Yeah. Yeah. Mm. na sio mikoa yote ya nchi hii ambayo uh, iko na hizo timu za ligi kuu ambazo tutaweka kanuni mm. ya kuzilazimisha kwamba ziwe zina hizo age category mm. tunafanya nini kama TFF tunakuja sasa na utaratibu mpya ambao it's not necessarily kwamba um, clubs zicheze hizo ligi tunaanzisha ligi za mashule tumeshazungumza na serikali na of course tumeshakubaliana ni principal no. kwamba um, kila mkoa ufanye ligi yake ya muda mrefu ligi ya, ya, ya miezi sita ligi ya mm. under 17 ligi ya under 15 mm. kwa jinsia zote mbili kwa maana ya wasichana lakini pia kwa wa wavulana. Kwa kufanya hivyo tunaamini kabisa kwamba vijana watacheza kwa muda mrefu na kucheza kwa muda mrefu maana yake uh, clubs zitapata platform za kufanya scouting na wanaweza kuchagua wachezaji ambao watakuwa ni wanaoweza kujipambanua vizuri kuliko wengine na kuweka kwenye clubs za kwao. Lakini pia kwa maana ya project nini um, zao la mwisho? zinachaguliwa shule um, katika kwa kuanzia katika kila mkoa kutakuwa kuna shule uh, mbili kuna shule moja ya msingi kuna shule nyingine ya sekondari kwamba vijana wote ambao wanakuwa wameshajipambanua vizuri kwenye ile ligi wanachukuliwa wale wote wanaweka kwenye shule moja pamoja na kuwa na mtaala wa kawaida wa masomo then wanakuwa na mtaala ambao utakuwa sasa uko pale ajira ya ku develop hicho kipaji cha mpira ambacho uh, 
wako nacho. Kwa kufanya hivyo tunaamini kabisa kwamba ni swala tu la, la muda yani kabla hatujaweza kuexploit hizo fursa ambazo tulikuwa nazo toka zamani lakini tulikuwa hatujaweza kuzitafutia namna sahihi ya kuzinacha na kupata matokeo ambayo ni ni chanya. So huo ndio mtazamo ambao tuko nao na hayo ndio ambao tume tunatuna tunajielekeza kwenye kuyafanya. Uh, mkisi ametoka kusema hapa kwamba sasa hivi tunazalisha instructors. Target ni nini? Target ni kwamba tunahitaji kuwa na walimu wenye weredi. Kwa maana ya technical office na ambao ndio TFF unapokuja kwenye swala la vipaumbele sasa hivi tuna vipaumbele viwili. Kipaumbele cha kwanza kiko kwenye coach education mm -hmm. lakini kipaumbele cha pili ni kwenye youth football. Coach education tunaanza na kitu gani? Tunaanza kwanza kuhakikisha tunazalisha instructors wapya wengi wenye uwezo ili waka affect soko la walimu, wakatuzeshe walimu wengi, walimu ambao mwisho wa siku matokeo ya kwao ni kwenda kufanya kazi na vijana. Kwa kufanya kazi na vijana si vile obvious. Hawa vijana watakuwa wanaweza kujengewa misingi um, imara na ambayo of course inaendana na mpira wa sasa hivi duniani na mwisho wa siku tunaweza kuwakuza hawa vijana na haya ambayo yanatokea mwaka huu hayatakuwa tena yanatokea kama ambavyo yametokea sasa hivi tunasema kwamba tuli qualify um, Afcon for the very last time miaka 69 miaka 40 iliyo pita lakini time in between kumekuwa kuna season nyingi sana za Afcon kwa nini hatuja qualify kwa sababu kutakuwa hatuna mpango mkakati ambao unatuwezesha sisi kufanya haya yote kwa muendelezo na tukabakia katika um, levo hiyo so Tunaamini kabisa kwa hayo ambayo tunaplani kuyafanya na ambayo tayari tumeshaanza kuimplement kwa mfano ligi ya under 17 tumeanza kucheza Dar es kama piloting project ili mwisho wa siku tu affect imekuwa mingine yote na wao wafanye kama wanavyofanya Dar es tunaamini kabisa uh, tunaweza kupiga hatua kwenye mpira wa miguu na hawa vijana ambao wamekuwa wanachipkia na baadaye wanapotea hawatakao potea tena kwa sababu watakuwa wana nafasi za kucheza na sehemu za kucheza hapo wali mkisi kuna mtaalamu mmoja masuala ya michezo hasa katika soka amekuwepo alisema wachezaji wengi Tanzania wanapatikana ni kama kimombo wanasema serendipity kama vile ajali accident eh hey, yeah. unaungana naye in fact kwa kipindi kikubwa ambacho tumekaa au mm. tangu nimeanza kuoni most of players true kwamba ni accidental players most of them mm. ni accidental kwa sababu um huwezi kujua alitokea wapi alianza kufundishwa wapi eh amepitia stage zote zile za kufundishwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho mm. hajapitia yani inatokea from nowhere tu anaweza akawa amecheza tu mtu anakuja tu kwenye ndondo kapo anaangalia na yule mchezaji mm. unamchukua lakini ukiangalia vitu vingi anakuwa nakosa matokeo yake kama anakwenda tu unamchagua kwenye national team au whatever anachukua na timu kubwa hawezi kufanya vile vitu ambavyo ambavyo hawezi kufanya vile vitu ambavyo vinatakiwa kufanya kwa sababu sasa ni sayansi mm. so, ndio maana niko nasema kwamba unakuja kukuta mchezaji anakwenda kukaba labda yani wake kukaba sio kazi yetu ya defenders hata mm. kazi ya mchezaji lakini ile ukiangalia the way alivyo anavyokwenda kukaba anaenda front block kwa hiyo unaona kuna vitu vingi ambavyo watoto ukiangalia hata mchezaji ile first touch yake inakuwa ni tab matatizo mpira kiupata na huwa badala ya kufanya mpira uwe unatembea tunasema tunasema mm. life. Kwa hiyo unakuja kukuta ni, 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 ni problem ni vitu vingi kwa sisi ambao at least tunajua tunaangalia from kuanzia chini unaona kabisa mapungufu yapo yapo mengi. Mm. Lakini tu, tu, tunakoelekea nafikiri tunaelekea sasa kuzuri kwa sababu uh, kwenye vituo watoto wadogo hata ukipita sasa hivi ukija kuangalia vile vitu unakuta wanajifunza sasa. Wanajifunza kwa <laughs> wadogo yana unakuja kukuta mm. changes changes kubwa sana mm. utazikuta kwa sasa kwa hiyo natumaini kwamba hii sasa yakuwa na accidental players inaweza ikaenda kapotea lakini inategemea na seriousness na kwa sababu utakuja kukuta kwamba wachezaji wengi ambao wako chini ni wachezaji ambao wengi wanatoka msingi wanatoka secondary sasa inategemeana je wanapata nafasi ya kucheza je wana walimu ambao wanaweza kuwafundisha wakafanya kile kitu ambacho kinatakiwa kwa sasa hilo mm. ni tatizo na ndio maana uh, technical director hapa amezungumzia hilo amesema kwamba uh, kama nilivyosema mwanzo kwamba kuna ma, ma instructor wengi wame 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 wameanza kuzalishwa sasa hivi na kazi kubwa ni kwa ajili ya kwenda kufundisha walimu ambao watakuwa na deal na watoto kwa hiyo ni age to fault fault kwa hiyo natumaini mm. baada ya, ya kipindi fulani makalazima uwe na, 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 na kipindi mm. usipokuwa na kipindi maana kusema kwamba kuna short term na long term sasa uh, usipokuwa na kipindi ukaweka kipindi ukasema itatokea labda mwakani to never happen kwa sababu ni vitu ambavyo vina 
vinakwenda taratibu na vinahitaji muda. Wewe upo kwenye kituo cha magnetic ambacho kinahusika na vijana wadogo mkiwa fundisha kandanda na umetoa mfano kiendo kiona unavocheza hivi sasa wanacheza mpira ambao unaona kabisa kwamba hawa baadaye watakuja kuwa wachezaji ambao tena mwalimu wa timu ya taifa hatahitaji kuwafundisha kutuliza mpira ama ukiona mpira ufanye nini? Eh, kabla ujepata mpira tia rushefanya maamuzi uh, vijana ambao mna kuwa mna wachukua kwanza uh, huwa mna tazama nini na umri wao na pigine watu kama hawa ambao metoka kwa mashinawa kama haya ya under 16 uh, pati nafasi kwenye team kama mm. kwenye academy kama za kwenu uh, kwa sisi kwa mfano kama academy yetu siyo academy kubwa sana ni bado changa kwa msa mba mm. kiangalia okay, kwa hili tunawa under 15 sasa hivi tunawa amba ujuzi wa mishiliki mashinawa na chipkizi mm. arusha bahati nzuri timu za nchi nyingi za Afrika Mashariki zilishiriki na nashukuru Mungu ameweza kushika nafasi ya pili na mimi yao ya kwanza okay. kwa hiyo naweza nikasema kwamba um, kwa hawa wengine ambao wapo ambao wamechukua wame, 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 ubingwa wa kopa coca cola mm. e, wengi ni wanafunzi na wakiwa wanafunzi mimi niko nasema kwamba uh, kwenye mashule au mashule au serikali sasa hivi ina, inatakiwa at least sasa ianze ku, kuangalia kwa mm. sababu ni wanafunzi and walimu wapo walimu tupo ambao tunaweza tukafanya kazi ya kufundisha mm. kwa hiyo kama wata organize wakasema kwamba okay ndio team ambao sasa tunataka kuanzia sasa tu 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 nani tu develop haiwezi haito kuwa na shida kila kitu kinawezekana uh, kikubwa ni hicho tu ni kwamba kupata mm. kupata kupata nani ushirikiano mzuri wa serikali tamisemi pamoja na, na kwenye mashindano ya umiseta umitashumta mm. huku ndiko ambako unasema mimi naweza kusema ndio kisima ukiangalia umitashumta ukiangalia na umiseta ndio kisima cha cha, cha Tanzania mm. kwamba huku ndiko ambako wanatakiwa kuzalishwa wachezaji lakini pia wanazalishwa namna gani nafikiri wanazalishwa uh, systematically kwamba um, kuanzia chini akitoka chini huko primary school anaenda secondary anapata muendelezo ule ule sio akitoka secondary akitoka primary akifika secondary ndio ameacha hapana au akifika sekondari uh, anafanya training akifika nani amemaliza form nani anaenda form 6 tayari amefika pale imekuwa imekuwa ndio mwisho wake kwa mimi nilikuwa nafikiri kwamba unatakiwa kuweka na kitu mm. kama muendelezo ambao um, sasa hao waliokwenda wakatuwakilisha wakafanya vizuri wanaweza sasa wakaelewa na tukaangalia maana huwezi kusema wote kusema kwamba hata ukiwalea wote mm. utapata wote no <laughs> pale huwezi kusema hivyo unaweza kusema kwamba katika watoto 20 uongo hata watano kwa wapata uzuri yeah. sio wote ambao wamekuwa mm. na trend ambao wamechukua nani wamechukua ubingwa wanaweza waka prosper sio mm. wote wanaweza kukuta kwamba wengine watabaki wengine watakwenda kwa hiyo inafikiri ni, ni, ni mipango mm. mipango na 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 na, na. timu iliandaliwa na imefanya vizuri na, na, kama imeandaliwa imefanya vizuri basi unabidi kama alivyosema Oscar kwamba vilabu vyetu vilikuwa vinatakiwa viangalia mm. ni kweli kabisa semi uongo mm. lakini hawana hizo programs na mbaya zaidi unajua <laughs> ukija kwa Tanzania unajua youth team hizi <laughs> team za nani mm, za vijana special za vijana au miaka 14 mm. 10 ngapi mara nyingi tunaangalia process atuangali ushindi mm. mara nyingi tunaangalia process yule mtoto anaweza watoto wanaweza kushiriki kwenye mashindano lakini unaangalia uwezo wao je vile vitu anavyofundishwa na practice mm. au vile vitu ambavyo amefundishwa anavifanya kama hawezi kuvifanya ina maana kwamba kama mwalimu unarudi unaangalia je mimi na tatizo au watoto watoto ni wana tatizo. Kwa hiyo nafikiri kuna vitu ambavyo vingi vinatakiwa kufanyika. Vingi. Oscar Mirambo, uh, sasa hivi ni, ni, ni mkurugenzi wa fundi pale TFF. Uh, tuna academy Tanzania au tuna vituo vya michezo? Academy kwa sana mpaka sasa hivi tuna academy hata moja kama nchi. Um, tuna vituo vingi sana ambavyo of course viko vinatofautiana pia kwa maana ya level ya hivyo vitu ambavyo uh, tuko nazo mm. so tunapokuja swala la academy nafikiri pengine hiyo ni next step ambao kama nchi tunalazimika kuwa na academy ili mwisho wa siku mm. tuweze kuyafanya ambayo kaka mkisi ametoka ku, kuzungumza lakini mm. hazi stance bado hatujawa na academy vijana kama hawa ingelikuwa ni rahisi kuweza kujua kama kuna academy mnaweza mkawa sport kwenye academy au kama jinsi ambavyo eh, umekuwa ukifanya alliance wakati mwingine mara kadhaa wakichukua baadhi ya watoto wakiwapeleka pale wanasoma lakini wanapata nafasi ya kucheza yeah. mm. utakongeza neno mkisi yeah, mm. nafikiri Oscar makao mkurugenzi wa Fountain Gate anafanya kitu hiki eh mm. amejaribu kuachukua no. watoto ambao mm. wana 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 talents anao wengi mm. nimekuwa pale mimi nimeona 
anawasaidia sisi hatuwezi kuita academy pia tunaita ni kituo sababu academy kuna vitu vingi mpaka mm. isatisfy mpaka iweka academy vitu vingi sana mm. vingi kupita kiasi kwa hiyo kusema kituo lakini ana aim nzuri kwamba wale watoto wana develop mm. wanaojitengenezea sehemu amewekea darasa la Kiingereza wale watoto kuna muda ambao wanatoka wanakwenda wanasoma wanarudi pale pia na alikuwa ni mekanika ongea naye kwa anasema kwamba kuna kazi ndogo ndogo ambazo watakuwa nawapa na ili mradi wapate wana, yani wajifunze mm. kwa kuna kazi kama za kutengeneza sabuni za kufanya nini eh lakini yani, hata kitoka pale mtoto ajue aweze kujitegemea mm. aweze ku, 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 kujitegemea kwa kuzalisha eh, chochote ambacho atakuwa amejifunza pale mm. ameweka mimi nzuri kwa hiyo hata yeye nafikiri kwa sababu anapenda mpira na kweli hata ukimuona msio kama anaupenda tu ana hamu ya kuendeleza mpira <laughs> na uhakika 100% na ana walimu mm. sio wapo pale 100% kama ameanza kuwa sport wale coca cola pia wanaweza wanaweza kupata na hiyo anayo kwa 100% na muunga mkono mm. mchezaji kama Himidi Mao ni mmoja kati wachezaji ambao wanatoka katika zao hili la Copa Coca Cola Oscar uh, kuna wachezaji ambao walikwenda uh, Gabon kule 2017 ambapo bahati nzuri wewe nayo ulikuwa ni mmoja kati ya jopo la walimu Uh, akiwemo pia Kim Paulson ambaye kwa sasa yupo hapa akiwemo kama sikosea alikuwa ni Bakari Shime na Mkemba Bakari Shime mchao mweusi na timu ilifanya vizuri uh, wachezaji wale wa wa, wa 2017 bado wapo katika ramani ya soka la Tanzania tunaweza tukasema ndio au oh, hapana uh, ndio hapana kwa sababu gani kwamba sio wote you know tumeenda kwenye shindano na watoto na watatu sio lakini ambao wako active kwa maana kwamba wako na clubs wanacheza mm. na watoto 16 tunavyozungumza okay. na wanaocheza kwenye top level maana ni watoto wanane ambao ni nusu ya hao 16, 16 no. so kwa vile vile uh, of course ile project tunaweza kusema ilikuwa ni project nzuri mm. kwa sababu kama um, unaweza ukapata angalau asilimia hamsini Mm-hmm. ikabakia kwenye 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 mpira na inaendelea kukua maana ilikuwa ni project ambayo of course ilikuwa ina ina, ina, ina afya kubwa kwenye mpira wa miguu kwa maana ya kwamba kama wale 50 naweza tukawapata kutokea pale ikaja tena ambacho tena nyingine tukapata 50 mm-hmm. maana yake mwisho wa siku tunakuwa tuna watu wengi ambao wanacheza kwenye um, top level mm-hmm. lakini ambao wamepitia kwenye misingi ambayo ni sahihi changamoto ambayo tuko nayo ambayo ndio kubwa ni ile ile ambayo nimesema mwanzoni kwamba the moment tunaenda uh, Gaboni kwenda kwenye yale mashindano ya Afcon mm. uh, zaidi ya asilimia tisini wale vijana walikuwa hawana club status sasa kwa kutokuwa na club status maana unapata tena shida kwamba baada ya nation team activities mm. hata sehemu ambayo anaweza katufende kwa muendelezo na ambako ndiko anakotumia muda mrefu mm kitu tu pekee ambacho pengine kinaweza kikawa kina kina kina, kina, kina shangaza ukikisikia ni kwamba wakati wa camps za timu za taifa za hawa vijana hata kama mnaweza mka break camp kwa wiki mbili mkilizumu ile camp day one mkifanya vipimo hakuna mtoto hata mmoja anayerudi akiwa ame maintain level ambao alikuwa ameondoka nayo kwa siku zote wanakuja wakiwa wamedoka. Wame so kila wakati inakuwa tena kuja kuanza upya, kuanza upya, kuanza upya of which kama clubs zingekuwa ziko active na ziko na hawa vijana na wana train vizuri maana kila siku tulikuwa tunaweza kupiga hatua kulingana na mtaala unaowataka watoto wajifunze vitu gani. Kwa unakuta kwamba mpaka mtu anavuka kwenye ule umlilika vile vitu anatakiwa kujifunza kwenye ule umri. Haja jifunza pengine hata nusu ya hivyo vitu. Kwa hiyo anaenda kwenye age nyingine wakati vile ambavyo atakuwa kujifunza kwenye hiyo age ambayo alikuwa nayo hata nusu yake bado haja haja cover. Kwa hiyo mm-hmm. unakuja kukutana na mchezaji anaenda kucheza ligi kuu ambayo of course inawezekana kabisa ishakuwa ni national team player na anakapsa the national team mm-hmm. lakini hakulifai kucheza kwenye uh, kwenye hiyo klabu ya ligi kuu kwa sababu ligi kuu kwa kwa maana ya nchi yetu maana yake ndio ligi kubwa ya ya mwisho na unapokuwa umefika ligi kuu maana tena hauna sehemu tena nyingine ya kwenda mm. labda ukacheze professional football nje ya ya nchi na sehemu ambapo utakuwa unaenda kucheza bado utaenda kucheza kwenye 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 ligi kwa hiyo tumekuwa tuna hiyo uh, changamoto sasa tunafanyaje nini ambacho tunakifanya ili mwisho wa siku tuweze kupata ufumbuzi wa haya ambayo tunasema kwa sababu mm. 
haiwezekani hata siku moja tukaishia tu kwenye kulalamika yeah, wakati tunajua right. kwa matatizo liko liko sehemu gani mm. kama nchi uh, wote tunafahamu kwamba tuna changamoto kubwa sana kwenye coaching education mm. na kama hiyo uh, ni changamoto then nguvu kubwa inatakiwa ielekezwe sasa kwenye kutatua um, uwezo wa walimu wetu kwenye kufanya kazi wote tunafahamu kwamba sasa hivi mpaka second division um, mm. first division top flight yenyewe wanakuja walimu kutoka nje ya nchi. Yeah, so, yeah. kuwafukuza hawa watu tuseme mm. kwamba waondokeni. Tutengeneze kanuni kwamba tuwaruhusu hao kuja kufanya kazi. Hatutaki mm. kufanya kufanya kitu hicho. Mm. Nini ambacho tunajiwekeza ukifanya ni kuwajengea uwezo walimu wetu ili mwisho wa siku waweze kufea kwenye hizo levels ambazo watu wengine mm. wako nazo. Kwa wewe una nafasi sawa kupata kazi na kufanya kwa ufanisi hapa nyumbani lakini pia wewe una nafasi sawa na wao kusekiwa kazi nje ya mipaka i mean, nje ya ya, ya nchi yetu no. mm. bila kufanya hivyo manake tutakuwa tuna maki time na hata siku moja hatutaka uh, tufanikiwe na ndio maana tumesema kwamba ni lazima tuhakikishe kwamba tunafanya kila ambacho kinawezekana kuhakikisha kwamba tunawajengea uwezo wa walimu wetu tunazalisha walimu wengine wengi sio tu kwa maana ya idadi lakini pia wao na quality quality ambayo mwisho wa siku ndio hiyo inapaswa kwenda kuathiri vijana wetu wapate athari chanya kwa kufundishwa na kupitia ule utaratibu ambao watu wengine wote duniani wana wanaofanya. Isitu mm. bari kwamba mpira wa miguu uh, sasa hivi tunasema ni, ni kitu ambacho kiko global mm. na hauwezi ukasema kwamba wewe Tanzania una namna yako ya kucheza mpira ambao haifai haifanani na watu wengine <laughs> duniani kwa sababu mm. tunapoenda kwenye club licensing manake nasema uh, kama timu ni ya ligi kuu mm. vigezo ambavyo anakuwa navyo leo amlipuli ili awe ligi kuu mm. ndio vigezo hivyo hivyo ambavyo anatakiwa kuwa navyo Real Madrid mm. ndio vigezo hivyo hivyo ambavyo anatakiwa anatakiwa kuwa navyo sijui Barcelona Man City na klabu nyingine aina yote mm. ambayo um, tunaweza tukaisema ambayo inacheza ligi kuu ya, ya nchi yake kwa sababu ninapokwenda swala la, la Champions League kama hiyo um, timu ya kutu sisi itakuwa ni bingwa wa Afrika itaenda kwenye world mm. world cup ni kwenye kwenye yes, world club, club world cup, yeah. championship sio eh. maana kuna kutana na na, na, na mabingo wa mabara mm. mengine sasa kama mpira wa kwako hauendani na, ma, na na mahitaji ya mpira wa sasa hivi ya, ya sasa hivi yes, yes, obvious kama matokeo yanakuwa yanajulikana kwamba mm. amni nani ambaye anaenda kufungwa kwenye hayo mazingira sasa mm. ndipo ambapo tumefika na kama um, hapo ndipo ambapo tumefika maana yake ni jukumu la kodosisti kama nje kujelekeza kutatua changamoto ambazo tuko nazo ambazo tu, ziko wazi hazihitaji kutumia nguvu kubwa sana mm. kujua kwamba tatizo la mpira wa nchi yetu liko uh, sehemu gani kwa kufanya hivyo mimi naamini kabisa kwamba uh, ni swala la muda tu kabla hatujafikia sehemu ambayo watu wote tunaamini kwamba hapa ndipo ambapo tunastahili kuwa lakini hatukuwahi kupafikia kwa sababu hatujai kuwa na mipango ambayo ilikuwa inatuelekeza kufikia pale ambapo tunapahitaji uh, kupafikia kuweza kufika yeah. uh, metaja mara mbili mara kadhaa hapa uh, changamoto kubwa ya hawa vijana wanapotoka huku uh, wamaliza katika level ya vijana wanakwenda wapi klabu uh, zinakwama wapi kwa uzoefu wako kama mwalimu kuweza kuwa na vijana hawa katika 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 klabu zao <laughs> unajua <laughs> unajua ni kitu cha kuchekesha sana kwenye hizi klabu zetu lakini ni kitu cha kuchekesha kwa sababu moja mm. kwa sababu wao concentration yao kubwa iko kwenye timu kusini ya timu mm. huko chini most of them waamini nimepata baada ya kufundisha timu ya 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 hizi mnazita tunazita mm. Mm under 20. Mm. Kuna club nimefundisha. Lakini uwezi kupata hata kama una moyo kama wewe mwalimu unafundisha uwezi kupata moyo kwamba unapata sometimes 100% per support. Hapana. Kinachoangalia ni juu wewe huko chini utahangaika unavyojua mwenyewe. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba uh, hawana mikakati mizuri. Hawana mikakati mizuri ambayo wao wanaifikiria kwamba na hawana hilo wazo kusema kwamba labda huko chini watakuja kupata Hmm. wachezaji ambao watakuja ku replace kule juu. Imani nimekuwa nikijiuliza mimi hawa kama wana wana wana, wana deal na team A ambayo ndio team kikosi cha kwanza kile. Wanavuna wapi wachezaji hawa wakuja kuwatumia kwenye kikosi cha kwanza kama hawaandai wachezaji wa kuwavuna kwenye kikosi cha kwanza? Ndio hilo tatizo. Hmm. Kwa sababu hawaandai wananunua. 
Mm. Umeona wengi wananunulia wachezaji kutoka nje. Sasa hivi mm. tunapata soko kubwa la wachezaji kutoka nje kutoka Nigeria, sio atatoka mwingine Namibia au kosi mwingine atatoka Kongo. Sasa <laughs> tunataka ndio wachezaji tulio nao sasa hivi. Mm. Ni tuna ni klabu ambazo zina uwezo kusema kwamba zikawekeza, zikafanya scouting. Zikafanya scouting ya wachezaji. Kuna wachezaji wengine ambao tukiwaweka kwenye neno wakapata mwalimu mzuri. Mm. Kwa level ya wachezaji ambao tunao wanapanda. Kwa sababu mimi naweza nikasema nimekaa kwenye klabu muda mfupi tu lakini nafikiri niliko katika wachezaji nilikuwa na almost 20 players wali not 50 10 players walikwenda Premier League. Hata sio kama kwenye timu nilofundisha lakini kwenye timu zingine mm. wanacheza. Sasa kuna kitu hicho ambacho ninakisema ni kwamba ni 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 ni, 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 ni dharau. Kwamba mm -mm, sisi tunataka wachezaji ambao tayari sio watu wachezaji ambao wanatengenezwa kutoka chini. Mm. Ilo ndio tatizo ambalo wanalo vila vyetu special time vila vikubwa. Mm. Hawezi kum, hawezi kutekea kwa huyu mtu ambaye yuko huku akasema kwamba tum groom tumtengeneze afike mahali baada ya aja atusaidie kwenye kwenye timu yetu kubwa hilo halipo Ma, mawazo makubwa ni kwamba team senior team senior team icheze shiriki kwenye mashindano wachukue vikombe hivyo lakini kama ungekuwa kwa serious kama anavyosema oh, technical yeah. director mm. ni kwamba wangeanza hizo program tena wao wenye wala sio mpaka TFF waambie eti mtengenezwe wangeanza program kuanzia kufanya scouting kuanzia watoto wakiwa wadogo mm nimeenda kwenye klabu moja uh, kuna watoto wengi wana klabu ina kila kitu lakini siku ya Jumapili ukienda watoto wanamwagwa uwanjani watoto wa miaka 10 8 wanamwagwa wa pila ule size 5 mchezo miaka 6 miaka wako wengi pila watu wakubwa ile tunacheza chandimu wanacheza tu wamejigawa huku yaani uwanja umejaa watoto 200 wanacheza Mm. Si umenelewa. Mm. Lakini ule ndio umri wa kwanza kuna ni kugroom kwa tengeneza. Miaka nane, miaka tisa. Ndio umri. Alafu wajajua tukikana watoto una enjoy. Kwa sababu mtoto mungu wake siyuku nani. Mm. Kwa ana, 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 ya ana grasp mm. ya vitu uh, haraka zaidi. Mm. Nguna watoto mini siya ujipata batu ujeja kwenye akali kiwangalia. Mm. Ana miaka nane lakini anakili ya mchilaji wa premier. Anajua hapa mm. mpia nipigi high balls. Anajua hapa napigi pass. Hapa nipokia. Uwe mm. mtoto kimuangalia unazo kakao kamshanga. Lakini wale ndio watoto ambao wanatakiwa tuanzie kule chini mm. taratibu kwa sababu unajua kumtengeneza mtoto training level masaa manga pia 10000 masaa 10000 mpaka miaka 10 mpaka 15 mpaka uje upate mchezaji ambaye product ambayo sio umeelewa yeah. na sisi kwa sisi ni ngumu watu wanataka product ya hapo yeah, kuvuna tu wanataka hapo hapo matokeo yatokee mm. kwa hiyo ni tatizo ni tatizo kwa ni mentality ambayo mm. sasa watu wanatakiwa badilisha special kwenye vilabu mm. kwamba sasa itafikia mahali sisi mm. tutakuwa tunatengeneza Hata kununua tununue. Kununua alba tunaziba baadhi ya mapengo na nini tukupata ile experience and so on. Lakini hawa watoto wana wakuja. Mm. Watakuja kuhu. No matter what. Lakini unawaendeleza hata kama huto kwa nae utamkopesho. Utampelewa mwenye team flani atacheza. Mm. Atakuza kiwango chake. Ataludi utamtumia badai. Lakini Mama. kwa sisi tunavua tweet wala watoto. Mm. At, sio fair kwa kwa. Nino na kama haza mwalivu mpeleka kwa mkopo. Mm. Nitro mchibi polisi. Saizi ya mkua biyashara. Mm. Teari yanga wa mchukua. Mm. Oscar. Uh, ametaja hapa kuhusu changamoto hii ya vilabu amba hata upio megusa hapo awali pia nyuma liwe kwa sheria kama hiyo ya, ya kuona vilabu zine kuona timu za vijana hawa wanyewa miaka shirini eh, ambao andakio wepo kwenye klabu kati mungine klabu zina shindwa kuwa nao unakuto chizaji ni zaidi miaka shirini ambao wako madam ni team B tunaitwa team B eh, sheria mmeziwe kaji kwa nakuwa mna zibana hizi klabu basi kweli zina kuwa zina chizaji vijana ambao ni kweli vijana na si basi tukwa sabu ni mchizaji lakini ya meo katika timi ya pide ambao naita timi ya vijana kuna jambo la ambalo linahitaji muda mrefu ambalo inataka litupelekee sehemu tu yetu na picha ambayo iko very clear kwa kila kwa kila mtu tunaanza ku establish players passport na hii players passport tuna establish kutokea kwenye birthday ya mtoto akiwa na miaka kumi na miwili na bahati mbaya sana uh, profile ambayo unaitengeneza akiwa na miaka hiyo mbili hakuna sehemu ya aina yoyote ambayo unaweza kuiedit kwamba ukaibadilisha tena Kwa hiyo siku zinazokuja manake atakuwa ni huyo mchezaji anatoka kutoka kwenye kituo A kwenda kwenye kituo B au klabu A kwenda kwenye klabu B mm -hmm. with the same status with the same details. Mm -hmm. Na kwa kufanya hivyo manake itafikia wakati tutakuwa hakuna mtu mpya kwenye mpira wa miguu. Tutakuwa hatuna mtu ambaye anaweza kutudanganya mm -hmm. kwa sababu namna ambavyo atakuwa anakuwa tutakuwa tunaweza kutrack na kumuona kwamba huyu ndo huyu ambaye tuli establish iyo passport yake kutokea kwenye wakati huu na sasa yuko hapa. Kwa kufanya hivyo peke yake ndo tunaweza
kuondoa hilo ongo ambalo limekuwa nalo kwamba tunakuwa tunaambiwa kwamba hawa ni under 20 lakini in real sense ni wachezaji ambao tunasema ni vikosi B ni wachezaji ambao wanakosa playing time kwenye A team mchezaji wa aina yote anayekosa muda wa kucheza kwenye A team wanasema kwamba huyu ni under 20 sio na sasa tunaongelea hapa masaa kumi ya development ya mchezaji na sasa tunafahamu kwamba um, level ya juu ya performance ya mchezaji iko kati ya miaka mingapi mpaka miaka mingapi kama tunasema mchezaji anaweza kufikia kwenye peak ya performance kati ya miaka 23 mpaka miaka 27 mm. mchezaji ambaye tunamweka kwenye hii under 20 akiwa tayari na miaka 23 then unabaki unajiuliza mwenyewe kwamba hii peak ya kwake ya performance ataifikia wakati gani mm. the moment anakuja kuonekana kwenye ligi kuu kwamba anacheza mm. tayari yuko kwenye late 20s sio kwa kama akicheza muda mrefu mtamuona mwaka mmoja mwaka wa pili unapokuwa umefika juu kwenye kilele ukiendelea na safari unarudi chini kama sio upande ule uko umepandia basi utachukia kwenye upande mwingine ili uendelee na safari lazima utashuka utashuka chini kwa hiyo tunakuwa tuna wachezaji ambao wanakuwa na muda mfupi sana wa kucheza kwa nini ni muda mfupi kwa sababu wakati tunawafahamu kwamba ni wachezaji vijana mm. kumbe maskini ya Mungu ndio wako kwenye siku za mwisho za kumaliza kucheza huo mpira. Mm. Kwa nini ni kwa sababu bado hatujawa amna takwimu ambazo zinatuonyesha wale vijana wana umri gani na kwa hivyo wanatakiwa wacheze katika level Gali. zipi. Mm. Na sasa kama tunatafuta solution ndio huko ambako nimerudi kwamba ni lazima tuhakikishe kwamba haya yote yanakaa kwenye picha ambayo kila mmoja anaweza kaielewa na mwisho wa siku tufanye kweli hiyo development ambayo tunataka kuifanya na hauwezi uka ukafanya yakatokea kwa kusema hapa kwenye kipindi chako kama hivi ambavyo tuna, tunasema ni lazima tujenge uelewa wa watu stakeholders wote ambao wako kwenye hiyo industry yenyewe ya mpira wa miguu tunasema na walimu wetu ambao tunazalisha tunasema na instructors wetu kwamba wanapokuwa wanazalisha walimu huu ndio wimbo wa kuimba kwa walimu mwalimu anapotoka darasani awe na huo uelewa kuna wakati ambao tunatakiwa tufanya development kuna wakati ambao tunatakiwa tushindane kutafuta matokeo tukichanganya hizi mbili sehemu ya aina yoyote mm. hata siku moja ama utaratibu wa maendeleo ya mpira miguu hautakaa ufani, ufanikiwe na wala ufanyike kwa namna ambavyo mpingine watu wengine wanaweza wakawa wana, wanatarajia mm. more or less tuko na jidanganya wenyewe kwa sababu tunasema hapa kwamba nchi yetu sasa hivi na approach uh, preparation ya watu milioni 60 mm. kuna nchi zina watu uh, milioni tano mm. sio yeah. lakini zina top nation teams kwa nini ni kwa sababu wamekuwa na mipango mipango ambayo of course wameweza kuisimamia na inakuwa ni jambo la taifa kuhakikisha kwamba wana develop na wanapiga hatua sasa pamoja na kuwa na watu wengi kama mtakuwa hamna mipango is very obvious hizo zitabakia kuwa namba na mwisho wa siku hakuna jambo la aina yoyote la maana ambalo mnaweza mkalipata na likawa ni la advantage kama nchi kulingana na idadi ya watu ambayo mko um, nayo tumesema kwa huu wakati ambao tuko nao kwa huu uelewa ambao tuko nao ni lazima tuhakikishe kwamba tunayasimamia na kuona kwamba yana yanatokea kama ita 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 itakuwa ita um, hivyo maana mwisho wa siku kila mmoja atapumzika na atakuwa na furai kwamba of course nilitenda haki kwa sababu hiki ndicho ambacho nakifahamu na huu ndio utaratibu mm. na mata kwamba tutakuwa tunaoumiza watu wengi kiasi gani lakini as long as ni utaratibu mm. then tutakayo simamia utaratibu na mwisho wa siku hakuna kitu ambacho kinakuwa kinashindikana na mtazamaji wa ITV msikilizaji wa Radio 1 na Capital Radio <laughs> tuko hewani kote huko unaendelea kutazama na kusikiliza uh, kipindi cha kipima joto tukiangazia juu ya Uh, vijana kuendelezwa je wanajengiwa mazingira ya kuendelezwa kukuza vipaji vyao uh, kumekuwa kuna mashindano ya omiseta na omitashumta ambapo kwa sisi Tanzania kwa sasa tunaweza kusema kwamba hizi ndio akademi zetu kama alivogusa hapa uh, one mkisi uh, ndo ambazo watoto muda mwingi wapo kule Uh, na mashindano yamekuwa nafanyika karibu kila mwaka uh, pengine kuna utaratibu wa wote ambao huwa nafanyika uh, kwa wadau wakuu wa soka nikiwa na maana TFF kuona wakati wa mashindano yale um, na kwenda kule kwenda kutazama vipaji mando vijana hawa na ndio tumeona hawa kwa Coca-Cola wametoka huko kwenye mashindano haya ya umiseta na umitashumta tunafahamu wote yani kama nchi kwamba uh, umiseta au umitashumta mm. ndio platform kubwa ambayo inakusanisha vijana wengi kutokea 
mikoa yote ya nchi yetu ya Tanzania mainland lakini pia na visiwani mm. kwa pamoja. Kwa kwa vyote vile uh, mkiwa na malengo mazuri ya ku develop mpira is very obvious. Mm. Lazima mtakuwepo muda wote wa hiyo mashindano ili kuweza kubaini uh, vipaji vya watoto na kuona ni namna gani mnaweza mkawa mnaviendeleza. Tunaongelea uh, timu zetu za taifa za vijana mm. majority ya watoto wametoka kwenye mashindano ya umitashumta na mashindano ya umiseta. Yeah. So kwa vyote vile ni platform ambayo sisi kwetu ni ya maana sana ni ya maana sana sio tu kwa maana ya TFF lakini ya maana sana kwa nchi katika mustakabali wa maendeleo ya, 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 ya michezo kwa ujumla wake sasa nini ambacho tunakifanya kitu kipya ambacho tunataka kukifanya ni kuona kwamba kuna kuwa kuna ufanisi wa kutosha wa namna hayo mashindano yanavyo kwa yanachezwa. Hawa watoto wasiwe wa, watoto ambao wako pale ajili ya umeseta, wako pale ajili ya umtashumta season. Wao ni watoto ambao wamecheza muda mrefu. Wao ni watoto ambao wametueni muda mrefu. Ili kuyapata haya ndio maana nimesema kule mwanzoni kwamba tunakuja na ligi za vijana kwa maana ya, ya under 17 for schools, tunakuja na under 15 for schools. Hawa watatueni juma watatueni weekdays ligi itachezwa weekends Jumamosi na Jumapili ambao haitakuwa inaleta shida kwenye, kwenye mtaala wa kawaida wa shule mm -hmm. na kwa kufanya hivyo manake inapokuja season ya umiseta inapokuja season ya umtashumta itakutana na watoto ambao wako well trained lakini pia wako na hizo match fitness za kutosha kwa wanapoenda kwenye ile kilele cha hayo mashindano yao tutakutana na wachezaji ambao wameandaliwa vizuri tofauti na namna ambavyo ipo sasa hivi Isnapofunguliwa shule Januari is quiet. Hakuna shughuli aina yote. February hakuna shughuli aina yote. Machi unaanza kusikia siyo cluster siyo kumefanyaje. You see April ndo hivyo unaanza kusikia siyo hizo siyo wilaya siyo kume, kumefanyaje. Then May tunaenda kwenye umitashomta tunaenda kwenye umiseta which is completely um, unfair unfair kwa maana development ya wale watoto lakini ni unfair kwa maana ya sayansi yenyewe ya hiyo michezo ambayo watoto wana wanacheza hatuwezi kulazimisha kwamba we have to do it lakini ni lazima tufanye kitu ambacho direct or indirect kitakuwa kinatulazimisha kutengeneza mazingira watoto kutrain na kuhakikisha kwamba tunaweza ku develop hatuwezi tukamdevelop mchezaji kwa kucheza shindano la la, la umiseta ambao ni shindano ambao mtoto anacheza leo anacheza kesho tena mara nyingine anacheza asubuhi anacheza na jioni you see so kwa kufanya hivyo manake ambada ya kuona kwamba tuna ambusti mtoto asogee juu inawezekana kabisa tukao tunamfanya mtoto mwenye mpira wenye akauchukia ya kauchukia kwa sababu is becoming a torture na anakuwa kama ni adhabu baada ya kuona kwamba hiyo ni sehemu ambayo anaweza kaenjoy kwa sababu ameandaliwa kwenda kucheza kwenye hayo uh, mashindano. Hatuwezi kuacha kufanya scouting kwenye umiseta lakini pia ni lazima tutengeneze kitu ambacho mwisho wa siku kitatuletea watu kwenye shindano la taifa la umiseta watu ambao wako well um, um, prepared clubs ziweze kufanya scouting kwa sababu zitakuwa zinalazimika kuwa na teams ambazo zinaizo age categories watu wa vituo more or less lazima pia itakuwa ni platform ya wao pia kwenda kufanya um, scouting kwa sababu pia wanahitaji kuwa na quality kwenye vituo vya kwao ambavyo wanataka kuendelea ku develop lakini pia kwenye zile shule ambazo zinakuwa zimechaguliwa na serikali kwa maana ya kuendeleza vipaji vya watoto pia inakuwa ni platform nzuri ya wao kuona kwamba wanaweza kuchagua vipaji vya watoto wa nchi nzima na kuwaweka kwenye shule hizo ambazo zimechaguliwa katika kila mkoa na kuhakikisha kwamba mwisho wa siku zinakuwa ziko developed na baadaye tunapokuwa tunaona watoto kwenye nation teams kila mmoja atakuwa anasikia raha kwa sababu wote tumekuwa ni sehemu ya kuandaa watoto na sio tena swala linakuwa la kumnyoshia kidole mtu mmoja kwamba huyu ndio kasababisha tumefanya vizuri au huyu ndio kasababisha tumefanya vibaya amezungumzia hapo kuhusiana na vituo nini uh, nini watoto ambao mnawachukua wanakuja kwenu katika vituo hivi vya michezo uh, nini mnakwenda kuwafanyia scout mnawaona mnaona huyu anaweza kaja kwetu tuka 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 develop tukamwendeleza baadaye tukamuuza tukafanya biashara ama ni mzazi mwenyewe anaamua tu bwana mwanangu mimi kwa sababu namuona na interest ya kucheza mpira nyumbani anafunga funga makaratasi anapiga piga au kamnunulia mpira ile anauza mati ngapi anacheza namleta kwenu unajua sisi tuna nani mbili tofauti. Mm. Um, kwanza tunachukua watoto wadogo. Mm. Ambao wengine kwa sababu wale ambao hata kienda mtaani na mpira wake hawezi ku, 
wanataka kukubali kucheza unajua zamani mtu ana mm. hata kama mnaenda kucheza wanamchagua <laughs> yule 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 mm. wale wanaweza kucheza si ndio mm. ndio ilikuwa zamani kwa hiyo sisi tunachukua watoto wale ambao hawezi ku dribble kukokota mpira hawezi kupiga pasi tunaanza naye mwanzo kabisa ndio kapata miaka kuna miaka minne okay. tuna miaka mitano mm. lakini eh, kwa hiyo ndio tunachokifanya mm. kwa hiyo ikitokea bahati mtoto wa mtaani um, ambaye hao nani watu wanaita watoto ambao wanatoka kwenye mitaa mm. ikitokea bahati yuko anajitahidi anaweza kufanya vizuri lakini tunaangalia na umri kwanza tunataka age mm. ili sio ngumu kwa sisi kumbadilisha kumpeleka kwenye kile kitu ambacho tunakitaka mm. kwa sababu wengi wanakuja na tayari kule kwa sababu alishazoea anacheza au tayari alishazoea mwalimu anakuja na kaa uwanjani mtoto anazunguka round 10 15 kuna mmoja alikuja juzi kwetu pale ametoka Tabora alikuwa amekuja kuangalia program zetu anaona tu kwenye Instagram lakini anakuja kuangalia akasema wao walikuwa nakala mtoto anazunguka round watu miaka nane, miaka saba. round 10 wakimaliza wanapiga piga pasi wakimaliza wanaingia wanacheza ni uwanja mkubwa ndicho anachokifanya sasa akaja akashangaa training yetu ilikuwa tofauti mtoto anaanza na mpira mtoto anaanza na mpira na kila kitu anachokifanya ni cha mpira na kwa sababu most of our kids are exposed wanafanya training mara tatu kwa kwa wiki kwa hiyo hawana kasoko kama wengine ambao wakienda shule na anaweza kacheza saa 4 akacheza jioni akacheza nyumbani hao mm-hmm. e, wengi ni wale ambao wanakuja kutoka kwamba anacheza mara tatu kwa kwa wiki kwa hiyo wao wanakuja kwenye nani mara tatu kwa wiki lakini anaanza hawezi mm-hmm. kabisa kwa tunakuwa na taratibu tunambadilisha mpaka sasa anaweza kukompete na wale ambao wako mtaani mm-hmm. sasa kikubwa na kazi inakuja moja kwa sababu sisi tuna watoto wengi tunaanza nao miaka 4 mitano. Mm-hmm. sasa hata tukisema tuna mashindano ya vituo sasa tunaoletea tukiambia tunaletea miaka nane tunaletea miaka 12. <laughs> Tukiletea miaka 12 tunajema tuna under 12 sisi tunataka wacheze tunaletea miaka 14 15. Mm. Ndio wanakuja kucheza na wale watoto wetu ambao ni miaka 12. Mm. Ukisema 10 utaletea mtu wa miaka 13. Ndio uje ushindane naye. Wao wanakuambia ndio ndio age yake proper age. Kwa ni, ni, ni imefikia mahali mpaka sasa sasa unasema mm, no kwa sababu gani hawa watoto ndio kwanza wanaingia kwenye kujifunza mpira. Watakapokuwa wanacheza na hawa alafu wanawafunga pamoja na wamewazidi kwa nguvu na umri na nani kwa sababu wao wako muda wote wako uwanjani wanacheza japokuwa wafundishwe mm. inakuwa na demoralize. Kwa hiyo ni mara chache sana tunaenda tunapata sehemu ambazo zina ile proper age ambayo unaweza kusema tunacheza na mara nyingi tunashukuru Mungu kwa sababu hata tukienda nje mm. tunaenda kucheza na timu nyingi ambazo ni, ni, ni proper age. Na wao wanaangalia sana umri kama alivyokuwa anasema technical director mm. Hakuna kitu muhimu kama age ndio tunaangalia kama kuna biological age kuna watu wengine wanakuwa na miili mikubwa katika umri mdogo so okay lakini sasa unaweza kuja kukuta kwamba unaletea mchezaji wa miaka 15 acheze na miaka 12 mm. ni vitu viwili tofauti sana vitu viwili tofauti sana na hii ni, na, ni turudi kwenye mitashumu tena au miseta mm. tumeshiriki kweli maandalizi yanayosema unaweza kusema tunafanya maigizo sometimes mm. watu wana kusanywa mm. wakati wa mashindano hawajafanya training hawajafanya nini wanaenda kucheza wanacheza unawachagua kutoka wale wanaocheza wanakuja wanacheza mashindano ni kweli uwezi katika mtindo huo ni kwamba hatuwezi kupata proper na nini watu wenye wenye vipaji hatuwezi kupata mashindano kimalizika yangekuwa mashindano he lakini sasa ingekuwa shughuli kisha kama alivyosema wanasubiri mm. mwezi wa nani mwezi wa kwanza watu wa, kama sasa hivi mwezi wa kwanza ukiingia watu wamesisi mwezi wa pili watu wametulia mwezi wa tatu ndio unaanza sasa ndio mambo cluster mm. kwa hiyo na watoto nao maskini ya Mungu kipindi hicho ndio wanaumia unajua kuumia kwa sababu mtoto mwili unaoza kwambia mwalimu mimi siwezi kukimbia kwa hiyo wanaumia sana kwa sababu ya training ile ya muda mfupi ile waenda kushiriki mashindano kwa hiyo nakuwa hawajawa pre prepared. Sasa mm. kingine cha kushekesha unaweza kaja kukuta kwamba ukienda kwenye mashindano ya ya ya, ya shule ya msingi mm. ambayo ni mtashumta. Mm. Unaweza kukuta mtu form 5 ndo anacheza mpira. Yule mtoto ambaye unamtegemea ambaye unamjua yeye acheze. Mm. Sinajua umemaliza huko mashindano sisi <laughs> tukimaliza huko sana kwenda mitashumta yanakwenda mitashumta inaanza kwa sababu mbuka ninakumbuka kijana anapiga simu mwalimu sasa hivi ninakwenda kwenye mashindano ya mitashumta nimechaguliwa timu ya mkoa fulani form 5. Anaenda kucheza kwa mitashumta. Lengo ni kupata matokeo. Matokeo. Uone kwamba tuna uchungu kwamba tutengeneze, ah ah, kutengeneza hakuna. Tukabebe kombe tulete tupate sifa. tupate sifa. Mm. No 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 no. no. Tuna haribu. Kuna wakati fulani nilikusikia a vikiongozi wa serikali 
wakati wa mashindano kama haya alikuwa anamalizika akaonya jambo kama hilo la kuhusiana na na swala la wachezaji ambao wanakwenda kuepuka kuchukua wachezaji wa, wa mitaani kwenda kuwashirikisha katika katika mashindano haya umetaja Oscar hapo kuhusu swala la shule maalumu hizi nimeanza kulisikia muda mrefu likizungumzwa uh, kuhusiana na na, na kuwepo kuna pengine kila mkoa kuna shule au ba, au kanda kwa kuna shule e, mchakato huu umefikia wapi wa hizi shule ambazo zitakuwa wachezaji wanaofanya vizuri kwenye michezo ya mitashumta na miseta wanapeleka katika shule kama hizi ni jambo ambalo of course liko kwenye hatua za za mwisho mm. sana. Sema ambayo imefikia ni kwamba uh, tulikuwa tume seti vigezo, mm. vigezo vya kuzichagua hizo shule, mm. tayari tumesha communicate na serikali, maana sasa ni serikali kuangalia yeah. ni shule zipi ambazo zina kidhi vile vigezo ambavyo mm. of course tunaamini kwamba hizo shule zikiwa navyo is very obvious ili la watoto kupata fursa sawa za kusoma lakini pia fursa sawa za kuendesha vipaji vyao litakuwa ni uh, jambo ambalo lina uwezekana kwa sababu uwezo ukasema tu shule haina yote iweze mm. kuhosti um, watoto kwa namna hiyo ambao tuna, tunafikiria kwamba um, ni watoto wenye vipaji wanatakiwa kupata muda wa, wa, wa kuendeleza kwenye hivyo vipaji mm. so ni jambo ambalo naamini kabisa kwamba serikali inalifanyia kazi na tunaamini kabisa kam 2020 tunapaswa kuanza kufanya hizi vitu lakini pia pamoja na kwamba tunakuwa tuna tuna hilo bado hatutaki sana kubakia kule kwamba watakao chaguliwa ni hawa of course mkoa mzima shule moja ya sekondari mkoa mzima shule moja ya msingi ni kidogo sana sio ni kidogo kwa, sana kwa nchi ya bena yes, yeah. nchi zaidi ya milioni 60 sana yeah, you see kwa... yeah na sasa ukiangalia eno anyway, kuna project tunajaribu pia kuitengeneza ajili ya soka la wanawake na ambao mm-hmm. tunaanza kuimplement mwaka unaokuja mm-hmm. unaangalia takwimu za watoto wa kike katika shule za msingi ambao wako kati ya miaka sita mpaka miaka 14 um, mm-hmm. unakuta kuna ma, mabinti uh, milioni tano na kidogo mm-hmm. ambao wako kwenye shule za msingi mm-hmm. lakini ukija kuangalia kwenye shule za msingi ni wepi ambao wako involved kwenye kwenye fuku. kwenye mpira mm-hmm. unakutana na watu afu moja, mia tisa. Oh. you see so hii inakuambia nini hii inakuambia kwamba bado safari mm-hmm. ni ndefu sana inawezekana mm-hmm. watu ambao mnafikiria hawa ndio wenye vipaji vikubwa hawa ndio wanaweza kulivusha taifa mm-hmm. pengine hawafikia hata nusu kwa watu wenyewe mm-hmm. ambao wana vipaji ambao mko nao mm-hmm. nchini lakini bado mm-hmm. hamja wafikia kwa hiyo tunakuja na project ambayo of course itakuwa inaezigusa shule zote mm-hmm. za msingi kwa wingi wake kwa maana ya shule afu saba na kidogo ambazo ziko nazo kama nchi mm. kwamba kila shule angalau icheze lakini inawezaje kucheza maana yake ni lazima kila shule iwe na mwalimu ambe ni qualified, ni qualified. kwa sehemu ya kuanzia maana yake we have to train am, 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 teachers mm. to be coaches wa wa mpira wa wa miguu mm. ili wakafanye kazi kwa sababu pia huyu mwalimu na yeye anafahamu kwamba asipo practice maana yake ule ualimu wake wa mpira utakuwa pengine ni wa hiyo season moja. moja kwa sababu utaratibu ambao tuko nao pia kwenye coach education ni huo kwamba kama usipo practice then kila kitu ambacho ulikuwa nacho kwamba wewe ni qualified coach kinaishia pale kozi na ufuatia juu maana yake hauwezi kusoma kwa sababu hauifanyii kazi ile kozi ambayo tayari ulikuwa ume, ume, umeipata mm. sasa so, tutapata watu ambao wako na interest mm. tutapata um, watu ambao of course watakuwa na, komi- na commitment kubwa lakini mm. kutengeneza tool ya kuwafanya wao wa communicate message moja kama nchi ndo hapo ambapo tunakuja na coaching philosophy ya nchi nzima okay. kwamba wimbo anaouimba huyu mwalimu anayefundisha watoto wa miaka sita ndio wimbo huo anaouimba mwalimu anafundisha watoto wa miaka kumi, miaka 15 miaka ishirini na baadaye A team as it stands kama nchi kila mmoja anafanya tunasema ni emotional decisions za coaching of course tumefundishwa wote darasani tunafahamu namna ya kufundisha mpira mm-hmm. lakini nafundisha ili niweze nifikie kwenye goal ipi kila mmoja ni kile anachojisikia mwenyewe so we must set a standard standard ambayo mwisho wa siku tunaweza tukaipima na kwa kufanya hivyo uniformity ya coaching kama nchi tutakuwa nayo kwa tutapata wachezaji wanapokuwa wamekutana wanakuwa na uelewa mmoja katika zile topic ambazo tayari wameshakava kwenye training za kwao bila kufanya hivyo hata uzalisha hapa instructors 
<laughs> wote milioni 60 ambao tuko nao kama nchi <laughs> hata uzalishe coaches milioni 60 ambao tuko nao ndio idadi ya ya, ya hii nchi mm. if at all you know you am hauja set standard it's very obvious hakuna jambo ambalo liza kafanyika mwisho wa siku likatupa matokeo ya pamoja kwa haya yote ni mambo ambayo ndo sasa tumeashikia kwa swali wanasema kwamba tumeashikia bango kuhakikisha kwamba <laughs> ni lazima tufanye implementation ya hivi mm awa instructor ambao tunazalisha wakienda kule wa communicate ile message kwa walimu wanaowazalisha ili walimu wanaowazalishwa wakienda kufundisha watoto wawe na hiyo target moja kama nchi kwamba nao ndio wimbo wa kwetu lakini wasko umetaja hapa umetaja walimu uh, mara kadha kadha hapa uh, tuna vyo vya vya vya, vya michezo pia kama mm. vile uh, kama kile cha Mwanza mm. uh, lakini pia Korogwe hapa mm. uh, hivi kwa ni hao walimu si ndio tunawatarajia wanaenda huku mashuleni na kadhalika changamoto moja ambayo inaokuepo ina ni kama hao watoto ambao tunaongelea ambao wako kati ya miaka sita mpaka miaka mm. mbili kwenye uh, industry ya mpira mm. wa, wa miguu kwa maana ya kwamba hao watoto sana, wanafundishwa michezo yote yani michezo yote yeah, yani beat football um, netball volleyball. basketball handball volleyball juu gofu mm. michezo yote katika age au category wana mm. wanafundishwa vyo vyetu pia hivi ambavyo tunavitaja mm. there is no specialization wanasoma general mm. sport okay. sio huyo mwalimu mmoja anafundishwa netball anafundishwa basketball, anafundishwa football, anafundishwa viada na michezo mingine yote ambayo um, iko kwenye curriculum ya ya chuo. Kwa maana yake mwisho wa siku it's all about him to opt afundishe kitu gani. Kwa hakuna specialty ya kufanya ile kazi. Unapokuja kwenye coaching kama coaching it has to be special. Okay tumesema football is, is a science no, sio yeah. hauwezi ukaenda kufanya kitu ambacho ni cha kisayansi mm. with general knowledge there's no way you can do that na ukafanikiwa mm. ume, ume, umeelewa ndio maana hizi coaching courses despite ya kwamba hao watu wanakuwa wamesoma ile ambayo ni general of course ukimweka darasani na huyu ambaye hajasoma ile tofauti lazima ina inakuepo kwa sababu anakuwa na advantage kwamba somehow somewhere kuna vitu ambavyo tayari ishavisikia na ameshavifanyia kazi okay. lakini sasa unapokuja kufanya um, discipline moja ambayo ni specific hii ni kitu ambacho ni tofauti you either do it basket or you do it football ambayo pia ina kozi mm. za kwake moja baada ya nyingine mpaka mm. ifikie wakati umefikia kwenye climax ya hizo kozi zenyenda kusema kwamba wewe sasa ni qualified coach mm. ndio maana um, watu wengi wanaozalishwa kutokea kwenye hivi vyo vya kwetu wanakuwa ni maafisa michezo michezo okay. eh, afisa michezo kama ni wilaya afisa michezo kama ni nime nimekoa na of course wanakuwa na hiyo um, basic knowledge ya, ya hizo michezo yote ambayo ina nini ina inafanyika ndio maana kumqualify him to direct with that knowledge kwamba um, now you, you are becoming a um, football coach it will never work unataka <laughs> kuongea <laughs> kuongea kitu anachosema mm. technical director hapa mm. anasema sawa <laughs> mimi mwenyewe ni moja wapo nimesoma physical education mm. university of dar es salaam okay hapo nina na michezo zaidi nafundisha michezo zaidi ya 12. Mm. Zaidi ya 12 lakini <laughs> lakini kikubwa ambacho kimekuja kutokea ni kwamba imebidi tu niende nifanye specialization. Mm. Specialization yangu imeenda kwenye soka. Kule tulikuwa tunasoma vitu vingi 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 kupita kiasi. Mm. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema ni kwamba kila mtu anakwenda mali au anakwenda university kusoma special kwenye PE mm. ana, ana, ana ABCD zake ana, ana, ana maana yake. Mm. Wengine na kwa stepping stone they are not serious kwa sababu unaponiambia kwenye na masuala ya michezo ni kutoka moyoni na unatakiwa ukiwa kweli mwalimu ukiwa mtu wa michezo basi uishi michezo mm. huyu bwana ni mwalimu wa nani physics eh physics na hesabu ya <laughs> lakini ukimwekea physics hapo kamwekea na michezo huko eh mwalimu ana namba nzuri yani yani yani, yani huku eh <laughs> kwenye huku ndo amebobea sasa eh kwa, kwa sababu iko moyo wake. Mm. Na tangu ameanza hamna kazi alofanya zaidi ya nani. Sawa amekuwa mwalimu mm. lakini 100% kila kitu amefanya kwenye kwenye football. Kwenye football. Mm. I, mimi mwenyewe naweza nikasema mm. nimeishi nime, nimeishi michezo. Si ndio nimeishi yeah. michezo ni nimeishi football. Mm. Na iko moyoni kwamba niko tayari hata kama una kuna hata kuna players ambao wengine wanaofanywa mm. trial and so on mm. wanakuja wanaambia mwalimu tunaomba tufanye tunafanya training. 
na mtu mwingine aweze kufanya sometimes hata bure unafanya kwa sababu kitu kipo okay. unaona proud unapomtengeneza mtu N- nilitaka nijue hapo mkiwa chuo kwa sababu umetuambia ulikuwa bahati nzuri hapo udizimu hapo mm-hmm. e, mnaposoma ile mnasoma general sports ndio yeah. michezo yote yeah. kwani kama mkiwa mnasoma labda sikio ndio topic labda ya soka mm-hmm. msomi dribbling si kutuliza na nini yani hivyo vitu tunavisoma nakumbuka mimi nimesoma na marem mzirai eh yeah. Nimesoma, ya, nimesoma hizo dribbling tumesoma mm. passing jinsi ya kufundisha kwa sababu mm. unajua kuna kitu kimoja kila mtu na kitu anachokipenda mimi nilikuwa napenda hata ukiniuliza chuo wewe unasomea nini yeye mnasomea michezo naambia ndio nasomea michezo mm. i was proud of it okay. i'm proud okay Mwale, lakini kitu ambacho naweza nikasema ambacho nimejifunza sana mm. ambacho nilikitumia na sio tu kwenye kwa sababu nilifanya application hiyo nimefanya mpaka kwenye ni kwenye mini soka na mini football okay jinsi ya kufanya kazi na watoto ambao TD amesema kuanzia mm. miaka minne au kuanzia sita mpaka miaka 12. Umeelewa? Mm. So, na ni age ambayo tunasema kwamba mtoto usimkazanie kufanya kitu kimoja, anakuwa exposed kwenye kila type of, ya, ya mchezo. Okay. Umeelewa? Itafika mahali ana specialize. Ndio watu wanzetu wanaofanya, mimi nimekuwa mm. German ni hivyo kwa pale Hennef wakati nasoma. Tutarudi hapo. Ngoja yeah. niseme maoni afu mtaka tunde break kidogo hapa. Katika maoni yako mtazamaji ambaye umetumia katika katika kurasa wetu wa Facebook pamoja na Instagram, uh, kuna mmoja anaitwa Huseni Machui anasema tokea uh, tokea mpirani Mbokomu Moshi. Uh, jina la mpira kabisa hilo hapana hawaandaliwi vyema katika kukuza vipaji vyao ili waje kuwa mkombozi na kutofuta machozi katika timu ya taifa huyu anaitwa Mwashe Machui lakini kutoka Dodoma mjini kule Isaya Sambo mpenda amani Tanzania vipaji vinaandaliwa ndio maana wamefanikiwa kufika hapo lipo na kutoa taji hilo ila tuwe wa kweli kwamba baada ya kutoa taji hilo vipaji hivyo havendelezi kabisa naomba kujua wale vijana walioibuliwa na Airtel Rising Stars waliishia wapi anauliza hili pigeni waoska habari unje kutuambia hili <laughs> ya Airtel Rising Stars alafu uh, kuna mwingine anasema anasema anaitwa Sayenda Mabula Magesha tokea Nyango Kolo wa Bariadi wakati wa mashindano usika wanaandaliwa lengo lao ni kufanya vyema lakini mashindano yakiisha wao wamefanya vizuri au hawajafanya vizuri wanaachwa na kuandaliwa wengine wenye rika kama hilo Uh, ya mwisho hapa uh, nikitazama anaitwa Joseph Jila kutoka Magomeni Kirumba Mwanza Tanzania binafsi hapana hawakuandaliwa kabisa akiuliza sasa hivi hao wachezaji walioitwa hiyo hata usiwakute kwenye vilabu vyetu vya ligi kuu asante sana mtazamaji wa mchangia maoni mengine tulikuwa tunasoma baadaye wakati tunaendelea na kipindi chetu lakini kwa sasa tupate mapumziko mafupi alafu tutarudia tena kuendelea na mjadala hapa studio katika kipindi cha kipima joto mimi Abri Masare studioni niko na mkurugenzi wa fundi wa shirikisho la soka Tanzania TFF Oscar Mirambo lakini pia niko na mkurugenzi wa fundi wa kituo cha Magnetic Wane Mkisi sauti za wanawake lakini tunafanya mikakati ya pamoja kuhakikisha kwamba usalama huo wa kina mama na watoto unaendelea kuwepo. Tunajenga vituo vya damu salama katika mikoa kumi lakini swala la faraga tumeanza kigoma kwa majaribio kwenye vyuma vya kujifungulia delivery room. Tunaruhusiwa kuingia na mtu unayemwamini. Na tunataka kwenda mbali. Tunataka tupotishe kanuni hata mume akitaka pia tumruhusu aingie. Sikiliza chukua hatua. Ujumbe huu unaletwa kwenu na White Ribbon Alliance Tanzania kwa kushirikiana na Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto pamoja na washirika wake. 
the aerial guarantee. Asante sana. Sasa, ni nini kingine ambacho unaweza kumfanyia msichana wetu? Kila kitu. Hata kufua nguo na aerial mpya. Basi, tuonyeshe. Hey, sasa fanya haya madoa. Yawe sugu zaidi. Sasa tufue kwa kutumia sabuni yako na kutumia aerial mpya. Aerial, sasa inapatikana kwenye paketi mpya. Unaniamini sasa? Aerial huondoa madoa sugu kwa mosho mmoja. Ijaribu leo uamini. nchi ambazo ziendelea kwenye soka nchi ambazo zina sera ya mpira au sera nzima ya michezo kwa sababu sera yetu ya michezo Tanzania nzima ni sera mpira burudani au michezo ni furaha lakini sasa kwa sababu hatuna sera kama za wenzetu za nchi ambazo zimeendelea mpira kazi michezo ni kazi sisi basi tubadilike tuwachukue vijana hawa tuwapeke jeshini kule tukishachukua vijana kana ukaje jeshini kule watakula bure watalala bure watafanya mambo yote ya kimpira bure tunawekea tu taratibu kwamba je Hawa vijana wakishafikisha umri wa kwenda kucheza ligi kuu, hawa simba na yangu wakiwataka tufanyeje? Waje wachukue kwa utaratibu kwa mikono ya serikali kwa maana serikali iingie ubia na mtu anayekuja kumchukua huyu kijana kwamba aende akacheze first eleven kwa timu husika kama utaki muache hapa hapa kwa sababu nchi za wenzetu zote ambazo zina mataifa ambayo yajaendelea wanaanzia huko jeshini kwa sababu jeshini ndio kuna kila kitu kwa vijana hawa wakianzia jeshini kwanza watasikia faraja pili hata watajituma katika masuala ya kufanya kazi ya mpira tu peke yake. Kwa hiyo tukizungumza kwamba waende endelevu wapeleke wapi wapeleke wapi kwa Tanzania hiyo sio endelevu na hiyo haiwezi kutokea. Kwa hiyo mimi nasema sehemu nzuri ambayo haina kupanda ndege, haina kupanda gari ni miguu tu waende hata hapo Rufu. Wakakaa peje KT pale wakatulie wafanye kazi za mpira hata miaka 10 miaka 15. Tanzania hatujawahi kuwa na shida ya vipaji. Tanzania tuna vipaji vizuri vya soka isipokuwa mfumo wetu wa kukuza vijana ndio mbovu. Haionyeshi mipango madhubuti pamoja na timu ya taifa vijana kutoa ubingwa wa Copa Coca-Cola. Haionyeshi mpango madhubuti wa kuendeleza vijana hao. Tumeona mfano kuna timu ya vijana ilienda kule Gabon kwenye michuano ya Afcon under 17. Ili, ili shiriki yale mashindano ilivorudi vijana wale wamesambaratika. Kuna timu nyingine ambayo ilikwenda kwenye mashindano mbalimbali mbali, ambayo nyingine ilikwenda Brazil wale wa mitaani wamerudi wamesambaratika ukiangalia mpaka sasa hivi hatuna mfumo mazubuti wa vijana kuanzia chini kukuza vijana kwenda juu hawa vijana ambao wamekwenda kutoa ubingwa wa Copa Coca-Cola Afrika wamechukua kusema kutoka sehemu tofauti tofauti je baada ya kutoa huo ubingwa wakirudi hapa nyumbani au walivorudi hapa nyumbani wanakwenda wapi hilo swali ndio tutataka kujiuliza kwamba wanakwenda wapi maana yake wanarudi sehemu tofauti tofauti kwenye mashule yao wanarudi kwenye mashule tofauti tofauti kule kuna kuwa labda katika shule nyingine hakuna mwendelezo short and clear ni kwamba hakuna mpango madhubuti kwa wadau wa soka kiwemo shirikisho la soka la Tanzania TFF na serikali yenyewe kwa ujumla kuvalia njuga kuhakikisha kuna kuwa kuna academy ambayo ni endelevu kwa wale wa vijana ambao ni talented ambao wanaletea sifa eh, wanaletea sifa taifa letu kama hawa vijana ambao wamekwenda kutoa ubingwa wa Copa Coca-Cola Afrika kwa hiyo sioni au ha, sisi wadau wengi huku mitaani hatuoni mpango madhubuti e, ambao unaandaliwa na shirikisho la soka la Tanzania TFF na serikali yenyewe maana sio so, so timu ya shirikisho na serikali yenyewe kuhakikisha wale vijana baada ya kuja ni mpango gani endelevu ambao upo ambao unaonyesha direction hii mashabiki wote wa soka hapa wanaona kwamba yes watoto wamefanya vizuri wametoa ubingwa wa Copa Coca-Cola Afrika wakija hapa watafikia hapa wataenda hapa mwisho wataendelea na kutokea kupata wakina bwana Samata zaidi ya hamsini kama taifa zilivyo mataifa alivyo na Nigeria nitatolea mfano mfano Nigeria na mataifa mengine kama Cameroon na Senegal vijana kama hawa ingekuwa ni dhahabu kwa taifa kwa maana vijana kama hawa katika kipindi hiki cha likizo au nini kwa sababu wana special talent wangechukuliwa vijana wakapelekwa katika academy za Ulaya kuwapa motisha kwa kuwa vijana hawa tayari wameonyesha ni talented kwa taifa letu baada ya kutoa ubingwa wa Copa Coca-Cola Afrika kuwapa tile motisha tu wapeleka kule kwenye academy ya Manchester Barcelona eh, Ajax Amsterdam Club Brugge kule ama Bayern Munich kuongezea ile motivation ili kwa hawa wengine ambao ni underground ambao ni upcoming wanakuja kuona kwamba ndugu zao waliofanya vizuri Afrika kwa kutoa ubingwa wa Copa Coca-Cola nao waongeze nini juhudi katika sasa hivi nchi yetu ya Tanzania katika mpira kidogo imebadilika kwa maana imebadilika vipi vijana wanaonekana wanapewa nafasi kwa sababu sio hawa tulikuwa na Serengeti Boy chini ya miaka 17 umefanya hivyo vitendo kwa hiyo kuandaliwa kuandaliwa vizuri vifuatavyo inatakiwa vijana tuwatunze 
kuwatunza ni vipi ni kuwatafutia mashindano mengi na, ku, na, na kuendea katika academy yani kuelekea katika vituo waweze kufanyaje kwa pamoja kwa sababu unapoka pamoja wale vijana wanaweza kuincrease in kitu kwa maana hiyo sasa vijana hawa tukiwatumia vizuri tutakuja kuipata timu nzuri ambayo baadaye timu ya taifa itatokana kutokana na vijana hawa ili vijana wapate kuna nia hao watakuwa waingizwe katika vilabu vilabu vinavyoshiriki ligi kuu lazima vitolee ushauri kwamba wewe vinachukua wachezaji hawa angalau katika zile mechi wao wanacheza nao wapata nini uzoefu kwa sababu ili uendelee katika mpira lazima wewe unafanyaje unacheza kama wewe uchezi hivi viwango zinaweza kuanza kupoteza kwa sababu sio wa kwanza hawa tulipata vijana kama hao walienda brazili wakachukua vinani vikombe lakini kuja huko tufanyaje tukawapoteza kukawa hatuna sema wafanyaje kuwatunza sasa ile fundisho tulifanyie tena tumepata Mungu atuletea tena zawadi kama hii tuitunze kwa sababu hata wenzetu walivyoendelea kwa mfano tuna watu wa Kipvede ni chama cha chini sana kimpira lakini vijana wao waliwalea wakafanyaje wamewakuza leo tumeonyesha nani tumeona mfano mwingine kutoka Somalia Somalia ni timu ambayo ilikuwa inapotea lakini juzi tumeiona Somalia hii sio sasa vijana hao tukiwalea vizuri katika misingi ya mpira basi tuwapata kina Samata wengi kina Samata lazima tokeo katika Coca-Cola hii Coca-Cola tunaiomba yani iendelee baada ya mashindano yao ya nini endelevu kwa sababu vijana kweli tukiwatunza tutapata timu nzuri na hata timu yetu ya taifa tutapata wachezaji wazuri na hata vilabu vyetu tutapata wachezaji wa ndani wenye wenye kushindana na wachezaji wenye wanje tukipata timu kama hii kwa kweli Tanzania tutapiga hatua mimi ninachosema vijana tuwatunze vizuri na ili kuwatunza ni lazima tuwaeke pamoja tuwatengezee misingi ya kuwaeka pamoja Sijamuona mtu wa kusimama serious kwa ajili ya kuwahendwa wa vijana na kuandaliwa vipaji vyao. Kwa sababu gani? Baadhi ya watu walikuwa wamesimama katika soka letu, wanaoendesha soka letu, wengi waliokuwa wamebaki akili wameka tumboni, njaa wameka kichwani. Wengi wanaangalia maisha yao kupanda magari mazuri, tofauti na kuangalia wa vijana kuwapeleka alipotokea. Ni kubwa watoto wengi hawakuzwi ili kwenda kutengeneza kitu fulani. Yaani sisi ndio tunaowakuza asilimia kubwa watoto wengi wanaokotwa ukotwa na watu lakini basic hawaipati ili timu ya taifa iwe bora tunarudi kwetu huku sisi ndio tunaanza kutengeneza basic lakini hii taifa taifa letu academy academy zote hawaziheshimu hata msaada kutoka katika hivi vituo vya, vya michezo vya kulea watoto ni hakuna lakini ndio basic ya mchezaji inapoanzia kule kwa sababu sisi tunakusanya watoto kuanzia miaka kumi, mpaka 18 sasa huku kuanzia kuanzia kumi, inahitajika mipira size nne inabidi mtu uingie mfukoni kutoa hela kwenda kununua mipira size nne ukienda kuomba vyombo vya, vya michezo na kuambia tuna mipira hiyo sasa utaipataje basic ya mtoto ambao kuja kuwa taifa bora baadaye kwa hiyo tunahitaji vyama vya michezo vishikamane na hizi vituo ili kutengeneza timu bora ane na hizi vituo ili kutengeneza timu bora na mtazamaji wa ITV msikilizaji wa Radio One pamoja na Capital Radio hayo ni maoni ya watazamaji wetu ambao walipata fursa ya kuweza kuzungumza na kamera ITV juu ya mustakabali wao jicho lao. Oscar Mirambo kabla sijarudi kwa 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 one mkisi hapa kuna jambo limebuka hapo kuhusu wachezaji ambao walikwenda Gabon ama mashindano yaliyopita tuanze na hawa Gabon kwa sababu ulikuwa nao e, pigine baadhi wachache ambao wapo wanacheza katika timu za ligi kuu ama hata nje ya Tanzania katika soko la kulipwa wachache wapo ambao wanaendelea ama unatajia kwamba kuna katika 16 walibaki nane kwenye hawa nane pigine wachache ambao watu wanaweza wakafahamu e, ni kina nani um, tuna vijana of course kuna uh, Shomari mm kuna Dickson mm. uh, hawa wote wako wanacheza Mtibwa okay. pamoja na Abdara hawa wako Mtibwa lakini Abdara ni baada ya kutoka Singida kwa hiyo ameenda uh, Mtibwa okay. sio lakini tuna Ali Msengi anacheza KMC okay. uh, tuna Abduli Muhammad anacheza Ndanda mm. uh, tuna Vitalis anacheza Ndanda ambao bado wanacheza nyumbani nje ya nchi tuna Musin sasa hivi anacheza Serbia tuna Nixon Kibabage anacheza Morocco lakini tuna Ali uh, of course uh, Ali Nganzi yuko um, Marekani okay. na tuna Yohana Mkomora ye pia um, yuko Ugiriki sio so hao ni watoto ni zao la hiyo timu ya taifa ya vijana ambao ulikuwa yuko uh, 
Gaboni mm. lakini tuna prospect mm. ya Serengeti Boys ambayo imemaliza um, yaani ni graduate mwaka huu yeah. tayari kuna vijana ambao wameshatoka kwa maana ya kwamba tuna Kevin ambaye sasa hivi yuko Uingereza mm. uh, tuna watoto wengine watano ambao wanasubiri muda maana changamoto hii group ambayo tuko nayo ni kuwa na miaka chini ya 10 na 8 ya yeah. hiyo ndio changamoto ambayo tuko kuna vijana wengine sita ambao tayari kila kitu kiko kwenye kwenye line wanasubiri tu kwamba muda wao usogee ili waweze kwenda kwenye kwenye teams nyingine ambazo na nje ya, ya nchi yetu. Kwa hiyo ni project ambazo tunaamini kwamba zimekuwa zina manufaa makubwa kwa kwa nchi. Kwa hawa vijana ambao wako nyumbani lakini pia ambao tayari wako nje ya, ya, ya nchi yetu is very obvious kwamba muda unavyozidi kwenda wakishafikisha miaka 19, miaka 20 hapo miaka 21 tutawaona kwa kiasi kikubwa kwenye A team ya ya taifa kwa sababu tayari watakuwa kama Mwenyezi Mungu bado anazidi kukuwapa afya njema watakuwa wameshafika kwenye wakati ambao wanaweza waka, wakapambana sasa katika amlevo hiyo ambao ni kubwa kabisa kwenye nchi yetu. Tuzamaji wa ITV nayo sasa unaweza kushiriki nasi uh, kwa kutupigia simu ambapo katika 0767 utatupigia simu hapa lakini kumbuka tu kwamba wakati tunatupigia simu hakikisha kwamba muondoa sauti ya luninga yako uh, sisi utatusikia kupitia simu yako ya mkononi uh, kwa hiyo punguza sauti kabisa ya luninga yako utatusikia kupitia simu ya mkononi kama una swali una mchango wote mawazo basi ni wakati wako sasa kuweza kuzungumza nasi hapa studio na niko na bahati nzuri nimebahatika kuwa na mkurugenzi wa fundi wa shirikisho la kandanda ambaye kwa muda mrefu amekuwa na soka la vijana sehemu kubwa ya maisha yake amekuwa na soka la vijana kama alivyoeleza mkisi hapo kwamba alikuwa mwalimu bwana akifundisha mwalimu mzuri sana wa namba hesabu zile eh, kwa hiyo tuko naye hapa ya amekuwa na soka la vijana lakini pia tuko na wana mkisi ambaye pia anashughulika na vijana tena vijana wadogo kabisa uh, katika academy ama kituo cha michezo cha magnet amewataja uh, baadhi ya wachezaji ambao maana kuna mtu katika maoni aliuliza hapa na nimeona pia hata katika 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 arafa ambazo umezituma katika mitandao ya kijamii uh, Facebook na Twitter mkiulizia um, pengine watoto kama wale wa under 17 kwenda Gabon na kwa wapi na hata Serengeti hii ilio hitimu hivi karibuni katika mashindano yalifanyika hapa Tanzania tukiwa wenyeji sisi na wenyewe tumesikia uh, wako wapi Kevin John ni mfano ambaye tunamuona hivi sasa mara nyingi Uh, katika mitandao ya kijamii akiposti picha akiwa kule uh, kule kule Uingereza na na kama sikosei nimeona akifanya pia mazoezi na na Leicester City ile yeah. timu ya watoto ile uh, kwa Kevin John na sasa yuko nje kuna wengine sita nasubiri wakati wao tu waweze kwenda wakati tunasubiri simu yako pia tunatazama naambiwa tayari simu zimeanza kuingia Mohamed kutoka Magomeni karibu sana katika kipima joto leo tunatazama michezo hasa katika soka la vijana Hello Mohamed. Naona Mohamed. Na Mohamed naona hayo. Ah, nasikia na napata vizuri hapa. Naam, tusikilize kupitia simu yako mkono tutazungumza hey. vizuri. Mchango wako tafadhali hey. Mohamed. Eh, hey, nasikia vizuri. Naam, nilikuwa nimemsikia sana kiongozi wa PSF alipoongea. Naona anaongea vizuri sana ambao mimi ambao nimeona ndio itakuwa sawa kwa sababu vijana wanapozalishwa na kopa kwa wakola hata wakizalishwa kutokea mashuleni wapi lakini mashindano ya kisha ya kisha fanyika ya kisha ya kisha pika muda wake sasa watu wanapokuwa tena wanaendelea kufanya bila budget ya simba yanga lazima kidogo ajitahidi lakini kwa asilimia kubwa wanaopatikana wengi na kupoana pa kwenda ndio mara ya kuelezea baada ya wale watu wale kutoka kwenda dunia wale wamechukua kwaje simba yachukua yanga yanachukua kama kila mtu kana vilabu vikichukua mtu mmoja anachukua wengi wengine yote kubwa linabaki kwa hiyo kwa tunapoteza hifadhi zingi lakini kama kuna kwa kila mkoa mchumo chano kishafa nika alafu katika ile mkoa inapatikana shule moja ambayo watoto watakuwa kwa nabaki hapo watachaguliwa wote mkoa mwingine kwa kudumisha kwa mikoa yote ya Tanzania ili wakifanya hivyo tukakuta tuna sehemu nyingi ambazo watoto tunakutanya afikwa ukushafikanya katika ile mkoa 
tunachagua tena sote wote tuna ile mkubwa kutafuta vibaji na na kujiendeleza kwa ujumla kwa mimi nimeunga mkono wa kiongozi wa Tepo hapo unaona ni vizuri na ni sahihi kufanya hivyo kwa hapo kwanza sababu akademi ya sasa hatuna baada ya tuja tumesikia huko Asante sana Mohamed kutoka Magomeni Ah mimi nashukuru sana naomba muendelee hivyo hivyo tu Aya sana sana Mohamed mtazamaji wa ITV msikilizaji wa Radio Wanda Capital Radio uwanjani wako katika 0767444 saba sifuri moja unaweza kutupigia simu na baada ya simu tayari katika luninga hapo na nikushauri tu unapopiga simu uh, ondoa sauti ya luninga yako tusikilize sisi kupitia simu yako ya mkononi itakuwa ni rahisi zaidi kuweza kutusikia ukitusikiliza uh, kwenye TV kidogo utaona mawasiliano na kuwa shida kidogo kwa tusikilize kupitia simu yako ya mkononi ametuambia hapo wachezaji ambao wamalizika wapo wana wana wanaendelea na kama tulivyopewa takwimu awali E, katika jopo la wachezaji zaidi ya 20 walibaki 16 16 nane ambao wako active ama ambao wako hai wakicheza hivi sasa katika katika vilabu mbali mbali tumesikia karibia wanne wako nje wanacheza hii ni jambo e, zuri sana tulikuwa tunazungumza awali hapa kabla tukana mapumziko kuhusiana na 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 walimu ambao wana graduate katika vyuo hivi na nikajaribu kuuliza kwamba pengine e, kama wanasoma masomo yale yale ambaye anasoma ana, ana, ana anapata basic za huyu ambaye anasoma uh, masomo ya ya, ya, ya basic coaching ya ma preliminary, uh, preliminary na kuendelea lesson A lesson C lesson gani hizo unazokwenda kama anafundishwa ku dribble kufanya nini na nini uh, kwa nini hao wakienda shuleni hawa practice hivi vitu kufundisha wale watoto <laughs> kitu ni kitu ambacho kinatoka moyo wangu mm. unakipenda eh huyu ambaye ana matatizo no mm. ni mapenzi unaweza kuwa unaenda kusoma lakini ukipendi kile kitu mm. kwa hiyo hichi kitu nasema kinatoka moyoni advantage kubwa ambayo tunaipata advantage kubwa kwa sababu hata kama utakuwa umesoma dribbling umesoma nini mm. lakini elimu yako bado mimi nilisoma hizo sisemi uongo <laughs> nimesoma mambo ya anatomy and physiology mm. mwili wa binadamu kinesiology nimesoma mm. vitu vingi ambapo nikienda ni nje hata kusoma au tikisoma hapa na 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 na, 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 na shukulu kwa, kwa sababu nimepitia hivyo vitu mm. nikiwa shule kama kwenye mambo ya sports science mm. 100%. Lakini ukitoka chuo kikuu wetu useme kwamba mimi ndo nimekamilika hapa mimi ndo coach. Ndio kufundisha ligi kuu eh. uongo na danganya. Mm. Mimi ambacho naweza kusema ni kwamba nimesoma physical education. Mm. Nilivorudi mtaani. Mm. Kozi zote nilikuwa nakwenda si nilienda kwanza kozi zote za basket, mm. volleyball and so on. Baada mm. nikaanza moja preliminary coaching course. Mm. Nikaja nikasoma advanced. intermediate. intermediate. Nikaja nikasoma advanced. Mm. Nikaja nikasoma C ambao mm. seven diploma. Naam. Nikakusukuka nikaenda Ujerumani nikasoma B level level B. Mm. Nikarudi nikasoma nikasoma B license. Mm. Nikarudi nikasoma A license. Baada seven nimesoma instructor. Mm. Kwa hiyo unakujikuta kwamba hakuna sehemu ambayo utakuwa na nini utakuwa eti wewe ni 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 nani tunasema nini kwamba vitu ulikuwa unavijua no. Kila mahali unapokwenda ni vitu vinabadilika. Mm kuna baadhi ya vitu ambavyo unashare lakini kuna vitu vinabadilika. Kwa hiyo asikujilanganye mtu akasema kwamba nimemaliza PE University of Dar es Salaam now I am a coach. Kwa sababu sasa hivi mimi ni coach. Tusidanganyane. Maana kwa swala tunachotaka kwa na hoji kila mtu hata kama anasoma Maria. Hata kama anasoma Maria. Mm. Akitoka Maria atakuja kuanza moja. Utaanza preliminary yako utakwenda usijua katoka huko ukasema wewe mimi ni coach mkubwa sana kwa sababu nimesoma jina nini kwa mimi ni coach. No. Mm. Ujua certified kwa coach. Mm-hmm. vile vitu vyote ambavyo vimewekwa katika mnani na TFF lazima upitie lazima uanze moja kama ni preliminary utaanza preliminary taratibu unakwenda mpaka utafikia yeah. katika level ambayo inata natakiwa kwa hiyo mwalimu yote ambaye alikwambia nimetoka mali ya mimi nafaa kuwa kocha si nimetoka chicho kikuu cha Dar es Salaam nafaa kuwa kocha alafu atakuwa nakudanganya kwamba anahitaji kusoma zaidi na uzuri wa sasa wa mpira ni kila siku unabadilika na kila siku unatakiwa uwe mpya kila siku unatakiwa mpya na vitu vina change kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba Uh, si mtu akakwambia labda mmaliza UD kwamba yeye sasa hivi kwa sababu amemaliza PE mm-hmm. ni kwa hiyo ni ni coach na mmaliza mali ni coach si chuo gani kingine unachosema ni coach cha mchezo cha michezo no lazima uende kwa specialize sasa kama sijaenda kwa Oscar kuna mtazamaji wetu kutoka Vikindo kule Salum karibu sana Asante bwana e bwana mimi nimewasikiliza no. na nilipenda sana mjadala mm. lakini sasa kuna kitu kimoja ambacho vijana kidogo wanapata shida katika katika mtazamo wa yani mtu akiwa ana nia ya kufanya kitu lakini sasa kuna baadhi ya watu wanawashusha chini 
sasahiri tu unalichukulia nyo kwa sababu mimi mfano kama kuna vijana wangu kama wawili wamesha walishia pale kwa pale bibi pale na walikuwa form nzuri sasa kati mwisho wa siku wanakuja wanaambiwa watu wa laki tatu ili waingie katika problem sasa ile swala mtu anatoka katika mtaani anaonesha kipindi chake vizuri na mtu akaje fika hata miaka 18 na maana yuko vizuri kabisa sasa anaambiwa atoe laki tatu mtoto anatoka Kiswahili na hiyo hivi tuna 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 zilipeleka hapo soka letu uliwapeleka wapi soka letu tu alipeleka hapo kwa mtindo huo ah, wale watoto wako uliwapeleka wapi ukaambiwa uwape laki utoe laki tatu simba b ah simba b <laughs> yeah. okay pole sana bwana lakini naongea kwa juhudi hizo sikati tamaa bwana <laughs> Na mosque vera vous pensez à elle. Yeah, um, <laughs> yes, kitu ambacho naweza kusema kwanza uh, asingetaja club au asingetaja mm. kituo mm-hmm. ningesema labda is down kwenye police ya mm. watu kwamba um, wao kama kituo chao polisi mm-hmm. yako ina inasemaje mm-hmm. you see kitu ambacho hauwezi uka ukaindafia kwa sababu ndio katiba yako wao inawataka wa, 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 wafanye hivyo sio sasa unapoenda kwenye club club ambayo uh, wewe unatakiwa ulipwe then um, unaambiwa um, ulipe sio mm-hmm. changamoto inakuwa ni, ni nyingine tunarudi kule mwanzoni kwamba kwenye kufanya kazi kwa weledi na kuwa na watu ambao of course wana weledi wa kufanya wa kufanya uh, kazi. Kwa hiyo maeneo mengi ambayo tuko nayo kwenye mpira wa miguu uh, imekuwa ni kama ni vichaka vya watu kuji, kujificha sio. Watu wana kazi lakini kazi hazina hazina watu. Kwa maana ya kwamba mtu yuko kwenye position position ambayo hawezi aka deliver ndio kitu ambacho kina kinakuepo. Sio kwa, kwa kwa namna yote ile mtu ambaye yuko na mtazamo wa kufanya development matamanio yako kwa ya kwanza ni kupata hizo talents sio kwa sababu ndio product ambayo una 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 huo utakuwa ni upuuzi wa mtu mmoja mm-hmm. na wala simba kama simba au klabu nyingine aina yoyote ya top flight mm-hmm. kwa namna ambavyo tunazifahamu kwamba wanaweza wakawa na kitu ambacho kinafanana na na hicho na vitu vya namna hiyo maana yake hapaswi kukaa kimya mm-hmm. the moment ambapo kinakuwa kimetokea anatakiwa kicommunicate right away sio mm-hmm. kwa sababu jiulize kama pengine leo sisi tunakuwa tunazungumza haya ambayo tunayazungumza yeah. huyu bwana mkubwa mm-hmm. hayo ya kwake angeweza kuyasema lina yasema yeah. wapi watu wakaweza kuya kuya kuyasikia kuna proper channels anaweza tu aka communicate jamani mimi mtoto wangu ameonekana hapa na kipaji lakini hao bwana anasema bila pesa hizi hapa hawezi kumchukua sio yeah. of course kwa klabu ambazo ziko well organized kama hizo timu anazotaja kwa mfano sio klabu ya Simba mm-hmm. there's no way it's a shame yani yani ni, ni kitu ambacho kinatia aibu sana kwamba mm-hmm. mtu anaweza akafanya hivyo <laughs> kwa jina <laughs> kubwa la klabu kama mm-hmm. kama ya Simba mm-hmm. laki tatu ni kitu gani kwa klabu kama ya ya Simba mm-hmm. tena kwa mtoto ambaye mwisho wa siku anatakiwa kuja kuitumikia mm-hmm. uh, klabu kwa hiyo ushauri tu kwa huyo mmoja na wengine wote wanakutana na changamoto za namna hiyo ni vema wakazi waka, wakazi wakazi wasilishe hizo changamoto right away ili watu waweze pia kuona ni kwa namna gani wanaweza kupata ufumbuzi wa mara moja ili yule mtoto aendelee na apate hiyo fursa ambayo ana deserve kuwa nayo amegusia hapa kuhusu swala hili la vyo hivi na bahati nzuri ni mfano mzuri kwa sababu amesoma huku akaamua kujiendeleza uh, hasa katika kujikita kwenye soka uh, kama kama TFF uh, na wewe idara yako hii ya ufundi kuna mkakati wote mnaweka kuona mnavisaidia hivi viewer kuona kwamba sasa vinatoa walimu ambao uh, wana, 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 wana ujuzi wa jambo fulani hasa mpira wa soka ambao maana hao watakwenda mashuleni huku eh, basi watakwenda shuleni kule watakuwa na wana, wana, wana elimu maalumu 
ya mchezo wa soka uh, pengine kozi ya awali preliminary ama ama hata pengine kwa sababu una miaka miwili kunaanza kusoma mm. kozi ya awali preliminary ni pamoja na intermediate ambao wakienda shuleni sasa kwenye shule za msingi na sekondari tutaona wanazalisha sasa watoto ambao uh, wanakuwa na maendeleo kitu ambacho kimekuwa kinafanyika na ambacho kipo kinafanyika mpaka sasa hivi mm. ni kwamba tunafahamu kwamba vyo vyote ambavyo wanafanya PE ni kwamba watu ambao wanauo mchepuo mm. eh, mwisho wa siku na lazima wakafanye kazi kwenye industry. Kwa hiyo kama shirikisho tunajelekeza kuanza kuwafundisha hizi discipline zenyewe kama specialization tokea wakiwa wako chuo kwa maana ya kwamba kama ni mwanafunzi wa, wa first year mm. then angalau wanapomaliza first year apate preliminary course ya, ya football coaching pamoja na na hiyo ambayo anaisoma hapo mm, chuoni chua. eh na mpaka anapomaliza chuo kikuu ni bahati mbaya sana kaka mkisi mwenyewe atakuwa ni shahidi wao wakati wanasoma wakati wao hiyo degree ilikuwa ni ya miaka minne lakini yeah. sasa hivi wanasoma miaka mitatu, um, mitatu. Mm. kwamba projection ambayo tunakuwa nayo kwamba mpaka anapomaliza hiyo chuo hiyo miaka yake mitatu angalau atoke chuo akiwa na intermediate mm. level okay. kwamba anapokuja huko mtaani sehemu ya kuja kuanzia aanze kufanya kafu C diploma kwa sababu tayari ile basic akiwa yuko shule ameshaipata hiyo 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 basic knowledge ya ya coaching hicho ndicho ambacho um, tunakifanya na hiyo do best practice ambayo tuko na nafiki kwa kufanya hivyo maana hawa tena hawatakuja huku waendelee kuwaza kwamba um, should i do football au uh, should i do basket mm -hmm. kwa sababu tayari kuna discipline ambayo ameanza kujengewa kutokea kule chuo despite na kwamba amepata ile general knowledge mm -hmm. ya um, sports kaka mkisi amegusia hili jambo uh, unadhani wanaweza wakaenda mbali zaidi pengine hata kwenye vyuo vya walimu sasa kwenye kwenye hili la, la kuwapelekea kozi kama yeah, hizi za yeah. awali intermediate yeah, vyuo pia vya walimu ambao vinatoa walimu wa shule za msingi na sekondari wanakwenda huko ni inawezekana inatakuwa hmm. vizuri sana unajua kwa sababu wapo vijana wengi wapo, wapo. unajua wanaucheza mpira alafu pia wanapenda kwa unajua kabisa katika hivyo vyuo kama pia watapata nani hiyo itaisaidia ita kwa Tanzania. Yeah, na labda na labda na labda niongeze kitu. Na. Tumeongea na watu wa Tusa hmm. sio tukawaambia kwamba wao wanachotaka wanachoweza ukifanya ni kuratibu tu waseme kwamba tuko tayari kufanya kozi. Si na tukawaambia Mm. kwa sababu tulikuwa tuna concern kwamba gharama sio ya preliminary course sio ni kubwa intermediate course ni, ni kubwa mm. tukasema kwa sababu nyinyi ni watoto wa shule sio mm. semeni nyinyi mnaweza mkalipa kiasi nini yeah. sio then sisi tuta provide instructors mm. na au instructors kiwango ambacho kinakuwa kimepungua shirikisho lita top up ili waweze kupata hizo course wakiwa wako mm. shule mm. you see kwa sababu tunaamini kwamba hawa mwisho wa siku wanaenda kufanya kazi na hawa watoto no, mwanzoni nilikuwa naongelea kama yeah. ja, kama jondoka abel karibu sana tuendelea oscar abel ah kwa sababu ni salimia wazee hapo studio na bwana na salimia bwana wazee bwana kusikia bwana karibu sana bwana abel asante ah wajua siku inaitwa Tanzania naam una una vitu vingi sana. Na. <laughs> na 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 mdao wa kwanza kabisa katika kuendeleza mbio wetu ni ni, ni wananchi na jamii kwa jumla. Sasa mimi na ushauri natoa ushauri tu. Ndio. Kwa hao vijana taratibu za kuandaa kwenye hizo academy, kwenye shule, kwenye vilabu hizo ni institution ambazo za taratibu zake. Lakini wanaopata nafasi hizo ni wachache. Ukiangalia idadi ya vijana ambao wako hizo club obvious ni wachache. Kwa tunahitaji ku, 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 kuzalisha vijana wengi zaidi ambao wako mitaani. Kwa nashauri wadau, nashauri watu wengine wote ambao wanachukua masuala ya mpira. Wakiwekeza kwenye masuala ya mpira, wakifuata programu za mpira, obvious ndio yetu tutaendelea. Ukichukua mfano wa vijana 16 walioenda Nairobi ni zao la Mseta kumeseta ina wachezaji uh, mashinari yote ina wachezaji zaidi ya 400 hata 16 maana ni product ndogo na kwa mwaka mzima wacha kuanza utajije ku, ku, ku produce 16 wachezaji kwa nchi ni jambo dogo kwa maana yake ni fursa kwa wadau ni fursa kwa watu wengine kuangalia namna jinsi gani wanaweza kuendeleza mpira na namna jinsi gani mpira unaweza kuwasaidia vijana wetu kuendelea na msana sana Abel kwa mchango wako mzuri napenda mahesabu yake ya 
zaidi ya 400 na ushiriki basi na yale kutokana kwa message ndogo ndogo. Oscar nikukata wakati Abel anakuja kuja kutoa ushauri wake hapa. Mko hmm. na kusiana na ile uh, huo mradi wa kuwapelekea kwenye shule za walimu ambao mmesema kwamba mmeshawaambia wenye waseme tena muda gani na ni kiasi gani ambacho anaweza akachangia. Yeah. Um, kwa hivyo ni kitu ambacho kipo na kitu ambacho tunataka tukiishi. Mwanzo nilikuwa na ongelea hiyo project ya tunaita ni Girls Community Football. Hmm. Eh yeah na wasichana wangapi ambao wako shule ambao wako na umri wa miaka sita mpaka miaka 14 mm. lakini pia tuna shule ngapi za msingi tumesema mm. tuna shule zaidi ya 1017 ambazo zipo kwa kama tutaka, tunataka tu, tu, tuwafikie hao watoto wote kwanza tunataka tuwafikie walimu zaidi ya 1017 mm. ili kukava kwenye hizo shule zote kwamba angalau katika kila shule kwa kuna mwalimu mmoja kama sio walimu wawili hmm. lakini wafanyakazi wengine katika jamii ambao inazizunguka hizi shule na wao pia tuwafikie tuwape elimu ya mpira wa miguu hmm. ili hawa watoto wapate the same message kutokea shule lakini kutokea sehemu ambao wao wana wanaishi kwa kufanya hivyo maana yake inakuwa inawezekana hmm. sasa kazi nyepesi ni ipi kazi nyepesi ambayo unaweza ukaifanya uka, uka, uka ni kuwafikia hawa mwalimu kabla hawajaenda kwenye hizo shule. Ukiwapata wakiwa vioni maana yake kazi inakuwa ni nyepesi nice. zaidi. Kwamba anapoenda shuleni, kwamba kile ambacho mnakusudia kukifanya katika kila shule, mm. then ataenda mtu ambaye tayari ameshajengewa mm. uwezo na akifika pale maana yake uh, kwenye hiyo ambayo tunaita ni effect multiplication mm. anaweza sasa ku multiply vizuri ile athari ambayo ameipata na ule utaalamu kwa wale watu ambao wanakuta kwenye hayo mazingira mm. changamoto moja ambao tu uh, pengine amilikuwa inapaswa kusema kuanzia mwanzoni hawa wataalamu inawezekana kweli wakatoka kwa vioni wana moto kule wakwenda kufanya kazi sio mm. lakini ukifika huko kazini unajikuta unakuwa kama virus kwamba the whole system is against kile ambacho wanataka kukifanya ume umeelewa yani hakuna mtu hata mmoja anaye support hizo activities za nini za michezo. za michezo you see kwa mm. ni swala tu la muda utakuja na moto wako unaanza kupoa unakuwa vugu vugu na mwisho wa siku na wewe unapoa kabisa sema basi bwana acha tu tuache kama ilikuwa ni sabati au sio ni science au kama ni kilimo acha tufanye kilimo uh, peke yake lakini ni lazima tujue Hakuna mtu anayeweza kupredict for sure akasema huyu mtoto kesho atakuwa hivi. Hakuna. Kwa sababu binadamu tumenyimo uwezo wa kujua nini ambacho kinatokea muda ambao una unakuja. Inawezekana kile ambacho tunaamini sana kwamba kinaweza kumtoa mtoto kwenye maisha wala kisimtoe kitu ambacho tunakiletea tuna masiala mas, mas, makubwa na mzaa ndio hicho kikaja kumtoa mtoto kwenye kwenye maisha. Kwa hiyo ni muhimu kuwapa fursa zote bila kukinzana kila jambo ulifanyike na mwisho wa siku tutakuja kuona ni kitu gani ambacho kinakuwa kinatija zaidi kwenye maisha ya mtoto na yeye akaprosper kwenye huo upande na ndio maana tunasema kwamba huku chini lazima wajifunze hizo discipline zote inapofika kwenye specialty kati ya miaka 13 na miaka 14 ndio mtu anasema no 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 mimi have to take this way mimi njia naotaka ni hii hapa kwa kule anakokuwa anaamua kwenda inakuwa ni chaguo moja kati ya machaguo mengi ambayo yuko nayo na wala kwa kwamba halikuwa hana limitation kwamba analazimika kwamba you know yani kwamba wewe ni lazima ufanye hiyo usipofanya hivi maana ni kama vile ndio sasa yani roho yako ina 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 inachukuliwa ina, ina yes yeah. okay uh, una, una nyi ya kwenda ni academy uh, lengo la hawa watoto mna ni, ni kituo sasa hivi tuna kituo na tumesajili academy okay sasa lengo la hawa watoto mna wafundisha ni nini Alengo letu ni baadaye kuwafanya biashara, kuwauza. In fact, kikubwa ni hicho. Mm. Kikubwa ni hicho maana lazima uingie mikataba na wazazi, uingie mkataba na watoto. Mm. Na TFF pia lazima wajue nini kinachoendelea. Mm. Yeah. Kwa hiyo ni, 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 ni vitu ambavyo vinatakiwa viende kisheria na vifanyike mm. systematically. Kwa hiyo na hii mkubwa ya kufanya hivyo ni hivyo ni kwamba kwanza kabisa kikubwa kuona taifa letu linatoka hapa tulipo kwenda huko tunakotarajia. Mm. Na pili pia titakuwa beta kama tutakuwa na most of players ambao wanacheza nje nje. Tukiwa na wachezaji wengi maana yake tayari hata mpira wetu tunakuwa kiwango chetu kitakuwa kimekuwa. Hicho ndio kikubwa zaidi, kikubwa zaidi. Yeah. Sasa tangu mmeanza mmeshafanyikiwa kufanya biashara. Uh, sasa hivi tuna mchezaji mmoja okay. ambaye um, walikuja wakafanya um, trial wakachaguliwa kati ya wachezaji wanne waliochaguliwa. Mm na na tunategemea kuanzia mwezi wa kwanza anaweza kaitwa either akaenda Canada au akaenda Marekani 
kwa ndafuta timu nje mzazi unasikia kuna fursa hiyo kama alivyosema Oscar unaweza kabana bwana wewe lazima uwe <laughs> eh, usome bwana uwe daktari baadaye uje kwa pale tukumbe kuna fursa nyingine ambayo anaweza kumfanya akapata akapata ajira nyingine ambayo akamwingizia kipato kikubwa kama ambavyo tunasikia uh, magnet hapa ambapo tayari wana, wana na hii itakuwa ni clinic kama siku ya pili ama tatu mnafanya mm. na kuna wakati fulani nisikia walikuja pia wataalamu kutoka nchini Marekani ya yeah, kama wiki ya mitatu hivi kwa yeah, kwa kwanza ni ya kwanza hii ni ya kwanza tumefanya okay. sasa tangu mimi nimeingia maana mimi tangu mimi nimeingia kama okay. technical director yeah. mm. yeah. okay, gani magnet uh, magnet na miaka kama mitatu okay. yeah, kama mitatu okay kwa hiyo mmefanikiwa kutoa huko yeah. sasa uh, hao watoto kwa sababu nachukua ni wadogo inachukua muda mrefu lakini kwa yeah. sababu kama ni miaka 8 mmechukua mpaka aje kwenda sokoni <laughs> ndio maana nasema hivi kwa mtu mwingine anaweza kakuona kama kichaa mm. <laughs> lakini jambo zuri lazima lianzie chini mm. na mambo mazuri lazima yaanzie chini sikudanganye mtu kama tunataka mm. mpira wetu upendeze kama tunataka kutoka huku no matter wewe no matter mimi nda train ya watoto labda miaka 10 hata kama sinto kuwepo ndakuwa nimekufa whatever the case mm. lakini kuna watu watakuja watasema kuna mtu alifanya kazi alijitolea akafanya kazi na watoto okay. sasa tatizo wetu ni hilo ni moja ni kwamba mimi nikaanza kumtrain mtoto miaka 10 15 20 nitakuwa labda nimeshakufa mm-hmm. atafanikiwa no unachoangalia unaangalia unaika utaifa mbele kwanza okay. kwamba ninachotaka ni kuona hata kama sinto kuwepo ndio unasema unaacha legacy unaacha kitu gani duniani huyu eh, mtu ameondoka lakini kuna kitu alikifanya mm-hmm. na kila mtu ata appreciate lakini wewe utaondoka ambao unaona utapata shida kwamba ndio maana unakuja kuta lot of coaches wana prefer aende akafundishe team kubwa huko juu Premier League and so on. Sasa nani atakaye baki huko chini? Sisi ndio tumeamua. Tunasaidiana na technical director hapa. Okay. At least tu pay to push mpira wetu tu toe okay. polipo uende kule ambako unatakiwa kuwepo. Musa habari ya kwako kutoka Kigoma Ujiji. <laughs> Halo Musa kutoka Ujiji Kigoma. Eh natoka Manispaa Kigoma mjini. Okay, ah Manispaa Goma mjini hapo. Karibu sana. Mimi bana nilikuwa na natoa oni langu. Ndio. Mimi bana penda ni mshauri mwenyekiti wa chama mwenyekiti wa mchezo. Eh? Mimi nilikuwa naomba kwa jumbe wa timu ya Yanga. Sasa kwa bahati mbaya huyu mchezaji anaitwa Moni ila hafai kwenye timu yetu. Musa kwa bahati mbaya bwana atuzungumzie Yanga. Uh, tunazungumzia maendeleo ya soka la vijana. Ah uh, hilo kwa sasa kwetu halina nafasi. Asante sana Musa. Haya, Musa bwana yamamua aje na na jambo lake mwenyewe binafsi. Maana hatuna kiongozi wa Yanga kuna kumjibia hapa kuna nini? <laughs> kwa hiyo nadhani nilikuwa nataka kusema nilikuwa nataka kusema kwamba um, kila kitu kinahitaji process. Naam. Na kama tulivyosema mwanzo masaa hayo 10000 miaka 10 mi mpaka miaka 15. Ujerumani walifanya okay. 10 years wakaingia kwenye na kombe la dunia wakachukua. Mm. Sisi tumeelewana. Okay. Lakini sisi tushone male, tunaweza tukawa na malengo yetu kwamba hatuwezi kusema tunaenda kwenye kombe la dunia. Tunaweza tukasema tunataka kushiriki na pia tunataka tuchukue kombe la ndani Afrika. Na Afrika na tusiende mbali sana kupita kiasi. Mm. Si umeelewa? Mm. Ndio hicho kikubwa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri watu sasa hivi natakiwa tuwe hao watoto, tuwape fursa. Tusiwatenge. Mm. Wapo watoto wazuri, wapo watoto wana vipaji, hebu tukae nao chini tufanye nao kazi. Tusiwaache wakapotea. Maana unapomwacha mtoto anapotea na anakuwa anavuta bangi, anapotea kwenye makundi mabaya. Mm. Kwa hiyo muhimu na kuna vitu vya kufanya na amna watoto wanapenda mpira Tanzania. Mm. Sababu mpira popote unaweza kucheza, unaweza kutata ndani ya nyumba anacheza mpira. Mm. Mradi kuna mpira. Kwa mimi kwa nafikiri hichi ndio kitu hii ndio ajira pekee ambayo watoto wetu tunaweza tukawatengenezea. Mtoto wote hata mtoto ule au kina nani umetoka wapi kina huyu nani huyu wa, wa, wa Liverpool? Nani? Mane. Sadio Mane ametoka wapi? Anakuambia kabisa alitoka alitoka from nowhere. Mm-hmm. Lakini maisha yanaoishi sasa hivi sio. Yes. Na bado nakumbuka nyuma. Mm-hmm. Kwa mimi najua kabisa kwamba kuna watoto wengi ambao masikini ya Mungu hawameshindwa hata kununua viatu, hawezi hata kunani yani kuongoza mpira hawezi lakini wana uwezo lakini wapate fursa. Sasa sasa sisi kama tutaamua tukasema kwamba tuwekeze huko chini kwa hawa watoto. Mm. Nafikiri tutatengeneza ajira nyingi kupita kiasi kwa kupitia mpira. Na na imani kupitia mpira wa miguu. Tunaelekea kingoni mwa kipindi chetu. Uh, pengine kama mkufunzi wa masuala ya michezo lakini pia 
upo kwenye academy na bahati nzuri unafanya kazi karibu sana shirikisho la soka Tanzania TFF uh, nini unashauri kifanyike ili sasa kuwa na mwendelezo mzuri hasa wa vijana hawa ambao tunategemea waweze kutoa kimasomaso katika uh, katika ngazi ya taifa hasa inapokuja uh, timu yetu ya taifa iwe timu za taifa za vijana na 17 mara makani na dhani tunaanza qualifications za za, za mashindano yajayo ya, ya, ya nani ya 17 Uh, lakini pia tunayo under 20 tunazo timu ambazo zinatarajiwa kufuzu olimpiki uh, pamoja na na timu yetu ya taifa yenyewe kama tutaenda kwenye jibu hili kuna mtazamaji Omar kutoka Bagala nadhani simu ya mwisho hiyo Omar eh habari za hapo studio studio bana hapa ni nzuri kabisa hofu na mashaka ni kwako sawa mimi niko vizuri sana na mkaribu uwanja ni wako mimi nilikuwa nataka niseme baadhi ya mapungufu mm. yanayotufanya sisi tukwame hasa katika soka la vijana tunikita kama nchi mm. hata jinsi hatujakuwa tayari katika kuendesha mpira wetu yani hatuna mfumo ambao ulikuwa rasmi ambao unafahamika kinchi kwamba kwa mfumo huu sisi itakuwa tunaelekea kula kwa tunapataka lakini jambo la pili kuna shida katika mfumo wetu katika chama chetu pale. Mimi nimefanya kazi na mwalimu Osi hapo. Mm. Pale Noble Foundation. Mm. Aa, wanaangaliwa watu. Wanaangaliwa watu namna gani ambao wanaweza kupenda nao. Kama wanapona ni mtu ambaye ufanani na vile ambavyo pengine wao wanadhania wanaweza ikawa, basi support upati. Tumefanya kazi kubwa sana sisi na mwalimu Osi huyo pia katika kuhakikisha kwamba tunasaidia vijana wetu katika kufika mbele katika mpira. Lakini tumekwamishwa na watu na miongoni mwa watu waliokwamisha ni hao hao viongozi wa TFF hapo lakini jambo la pili nilichokuwa nataka niseme ni kwamba mpira wetu kuna mapungufu na mapungufu yalikuwa katika mpira wetu sisi hatuna science vipaji tunavyo na kudutu kusema mimi duniani Tanzania tunaongoza kwenye vipaji vya mpira duniani shida tuliyokuwa nayo hatuna science sawa mwalimu wote hapo ameleza mikakati lakini naiona ni mazingati ya muda mrefu. Nikakata muda mfupi ni hivi. Tunafanya majambo gani sisi ya kutufanya vijana wetu wakapiga hatua kuelekea huko mbele? Kwa mfano hizo timu zinazoenda hiyo timu ya Coca-Cola iloshinda hapo. Baada ya hapo kama ambao wada wengi wametoka kusema itakuwa ndio imeishia hapo. Hatuoni muendelezo wa hapo. Wakati kuna mashindano mengi nje nje ambao hao wakitoka hapo wanaweza waka, wakapelekwa kule wakaenda kushiriki mashindano mbalimbali baada ya muda ule bidhaa zitajiunga wenyewe watu watawaona watavutiwa wata, wata nao watachukuliwa wata kule wakitokea kule kuja huku tutapata faida na ili fanyike hivi kwa vijana wachukuliwe kwenda kucheza huko nje kupitia TFF wenyewe wana mtakati wa kuwa maalum lakini pia na wakufunzi wapelekwe kule kwa sababu shida nilokopo hapa ndani science Sa- na msante sana bwana kwa mchango wako haya amesema science ya michezo Uh, na wako wanasoma hiyo haya taona hapa ikifanywa kazi na mtulikuwa tuna wind up yeah. mimi ni ni, ni uko tu nikusema mm. labda kikubwa ambacho naweza kusema hakuna shortcut tusidanganyane tukasema tukaambiana tuko na shortcut kwamba shortcut kuitumia tutafika mm. never it will never happen haiwezi kutokea hata siku moja mm. kila kitu na ndio maana hata watoto wanapoanza kusoma wanaanza kusoma mtoto akiwa na miaka sita au mitano siku hizi wengine wanaanza basi tungekuwa tunasema mtoto wa miaka sita yule aingie moja kwa moja form 1. Sio naelewa anachosema. Kama huo ndio mkakati wa ndio mkakati wa mjamfupi kwamba huyu mtoto wa miaka sita sasa aende form 1. Mm. Ni kituko. Ndio maana wanaanza kuanzia nursery huko wakiwa wadogo na kwenda primary, primary secondary. Kwa mimi nafikiri kwamba tufanye yote tu. Pamoja na mikakati mizuri ambayo TFF wanaifanya sasa hivi. Mimi mm. naohakika na kama watu sio watu wa kusema. Wake unasema TFF kama wao hawezi kufanya sisi makocha, ma instructor and so on tunatakiwa tuwe kitu kimoja maana ukisema TFF unakuwa na kosa pia mm. na, na pamoja na government na serikali mm. kwa upande wake especially kwenye mashule maana mashule sidhani kama TFF wana nguvu sana na serikali na nguvu kwenye mashule na. kama hivyo walivyosema kwamba tuna watatu wataweka mashule ambao ni special kwa ajili ya watoto ambao wana talents yao ambao waweze kuendelezwa mm. na walimu ambao watakuwa na uwezo wa kuendeleza zile talents za wale watoto basi nafikiri kwa sababu na sio kitu kitachukia mara moja ni vitu ambavyo vinahitaji muda Okay. Tukisema shortcut mimi nakataa long mm. short term nakataa. Okay. Tunahitaji maandalizi ya muda mrefu. Tutakuwa tunapata product wale wa zamani wanaondoka wapya wanaingia. Watu wanaingia. Hakuna shortcut, hakuna njia fupi kwenye soka. 
lazima mpango mkakati uwepo wa kuona kwamba kila hatua inafuatwa kwa ajili ya 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 kuona soka letu linapiga hatua. Oscar Mirambo uh, we ni mkurugenzi wa fundi idara yako hii pengine tunamalizia uh, pengine nini unawaambia watazamaji wa ITV hasa katika soka la vijana? Um, kwanza ni lazima tuamini kwenye process. Ni lazima tuamini kwenye process na kwa kufanya hivyo maana yake hatuwezi kuwa phased out na matokeo ya leo au matokeo ya kesho kwa sababu tutakuwa tunaamini kwenye mchakato wa nini ambacho tunakifanya. Uh, tutaongelea mpira wa miguu, mpira wa miguu ambao isipiwa science, mpira wa sasa hivi. Kwa vyote vile ni lazima uwe na long term um, hizo plan mm. na uweze kuzimplement unaweza kupata matokeo mm. ukisema unataka short term short term si zipo tayari sio short term si ambazo zipo tunacheza ligi tuna mm. nation team sa nation team ambao hauwezi kuisemea kesho unataka ifanye kitu mm. gani sasa as long as tunataka kupiga hatua kwenye mpira wa miguu mm. ni lazima tuandae kupiga hatua kwenye mpira wa miguu. No. Hakuna namna nyingine na ndio maana sisi tumejelekeza kwenye hizo mm. aspect mbili. Mm. Tunazalisha um, coaches yeah. na instructors and then tunataka tufanye vizuri kwenye soka la vijana. No. Hawa coaches na wa instructors wajikite kwenye ku develop hivi vipaji vidogo mm. na mwisho wa siku tunaweza kubakia juu na tukafanye vizuri kwa muda mrefu short to that mm. tutaendelea kupiga matokeo tutaendelea kupiga matokeo sante sana Oscar yeah. Mirambo sante sana mtazamaji wa ITV kwa nasi katika kipindi cha kipima joto kile leo tumeangazia juu ya vijana ambao wanafanya vizuri katika mashindano ya kimataifa tukiwachukulia mfano kwa Coca Cola walitoa ubingwa Afrika kwa mara kwanza Tanzania je wanaandaliwa mazingira ya kukuza vipaji vyao kurgenzo wa fundi umetueleza mengi sana studio hapa tulikuwa naye mkurugenzi wa fundi Oscar Mirambo lakini pia tumekuwa na mkurugenzi wa ufundi wa kituo cha magnetic ambapo